सुप्रिय सहजोदा बृंद मार्स फरवर्ड कोचिंग सेंटर पक्ष सबा के जाना शुभे बर्तमान ये करणार महामार मध्य आसले फिजिकल कोचिंगर विकल्प हिसेब जेटा सब चे बी एन जनप्रिय धारा रूपान्तरित होता हे अनल कोचिंग आसल छाड़ा एन उपाय नहीं कारण सोशल डिस्टेंस मेनटेन कर फिजिकल क्लस नेटा किसुटा टाफ एवं से झुकीपूर्ण ये करना महामारी क्योंकि एक जिनसर अभ्यस्त कर दिए जा फिजिकल फिजिकाली ना इसे पढ़ालेखा के चाले नहीं जो परि एवं क्लसगुलो करते शुद्ध तक आसमें भविष्य पृथ्वी जेदि आगा से हिसाब आसले एक समय देखा जाए फिजिकल कोचिंगर परिवर्ते अनल अपन कोचिंग सह दैनन्दिन विभिन्न क्षकर्मगुल अनलैने सम्पन्न करा से हे प्रैक्टा करना कर दीचे बर्तमान अपना जान विभिन्न धरण करपोरेट मीटिंग सेमिनार सिम्पोजियम एगो क्यों सरकार गुरुतवपूर्ण सिद्धानमूलक जो मीटिंगगुलो आगू क्यों अनलैने परिचालित तो हे तो धारावाहिकता सोशल डिस्टेंस मेनटेन कर प्रयोजन पढ़ालेखा एवं ज्ञान अर्जुन जो मार्स फरवर्ड कोचिंग सेंटर विशेष कोचिंग सेंटर अपन के विभिन्न भाव सहाज्य करार्जन क्षेत्र जा अंश हिसेब आज के उपस्थित होचयट एक दरकार मोहम्मद नासुरुद्दीन बर्तमान कर्मरत आनता बैंक आई टी डिविशने एवं सम्प्रति जे आठतम विशेष कैडर सुपारिशप्राप्त शिक्षा आई सी टी आई सी टीते हमें एख जो तो जयन करी नहीं एक जब करीक्षा दीची से हिसाब से सहजोदा एक जन तो अपन के आसले सहजोदा हिसेब ट्रीट करते स्वाच्छंद बोध करब और आज के अनलैन प्रथम क्लस इनफैक्ट ए आगे कख अनल क्लस नहीं क्लस नार कि पजिटिविटी आर कि नेगेटिविटी आज है सरसिंग अपना के देखी ना अपनी जरा देखें जूमे जो करतम अनल के देखते पाइत जेहे ये फेसबुक लाइव हो अपन के देखार सूझ पासीना बाट कैमरा के अपन के मन कर क्लस नीते हे मैं अपन साथरक्शन हा तो जो इंटरक्शन होत मन क्लस जमजमट होत उपभोग्य हतो तर जेहतु करार किु नहीं चालिए निचि एवं भविष्य और भलो प्रजुक्ति व्यवहार करार माध्यम परस्पर टीचार और स्टूडेंट सहजोदा मध्य इंटरक्शन बृद्धि करते पर आशाबाद व्यक्त रेखे क्लस शुरू करते शुरू कर क्लसर जो विषय से आई सी टी विषय आई सी टी आस मैं ए नतून संयोजन विभिन्न चाकर परीक्षा आगे अतटा खूब बसि आसतना मैं चार पाँच दस बस आगे एन क्यों आई सी ट एक मैं चाकर परीक्षागुल एक गुरुतवपूर्ण भूमिका पालन करके टपिक्सर पशापाशी आई सी टी थे दस मार्क्स पंद्रह मार्क्सर परीक्षा प्रश्न विभिन्न बी सी एस ए बैंक विभिन्न प्रतिजोगितमूलक परीक्षा एसे थे जेटा एक चाकर पवार क्षेत्र बड़ एक नियमक भूमिका पालन कर आई सी टी विषय खुबी गुरुतवपूर्ण एक विषय और इटा कमप्लीटलि एक मान खूब बस मुखस्त करारों सबजेक्ट ना बोझार सबजेक्ट इटा हम जो अपनी एक बार बुझते पर जो बुझे बुझे पढ़ते पर नेक्सट टाइम क्योंकि से ही बेपार परिवर्तन हार सूझ नहीं से ही मानट परिवर्तन हार सूझ नहीं तरह अपनी जो बुझते पर जो दिन परीक्षा देवें तीन ये ज्ञान अपनी क्या लगाते पर मुखस्त ना जस्ट एक बार एक भलोक 
বোঝার চেষ্টা করলে আমার মনে হয় যে আপনারা পরীক্ষাতে আরও ভালো করতে পারবেন বা আপনারা সারা জীবন এটা কাজে লাগাইতে পারবেন বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় তো যাই হোক সময় শর্ট আসলে আজকে যে টপিক্স ছিল আমাদের আইসিটির সেটা আমি আগে একটু লিখে রাখছি একটু দেখবেন যে সংখ্যা পদ্ধতি নাম্বার সিস্টেম বিভিন্ন যে সংখ্যা পদ্ধতিগুলো আছে সেই সংখ্যা পদ্ধতি এক পদ্ধতি থেকে আর এক পদ্ধতির পরিবর্তন নাম্বার কনভার্সন এবং আরেকটা টপিক ছিল লজিক গেট এবং বুলিয়ান অ্যালজেব্রা এই চারটা টপিক্স নিয়ে মূলত আলোচনা করব কিন্তু সময় আসলে এগুলো নিয়ে আলোচনা করতে গেলে ডিটেলস আলোচনা করতে গেলে আসলে অনেক কয়েকটা ক্লাসের দরকার যদিও এইখানে আমরা আমার একটা ক্লাসেই শেষ করার কথা ভাবছি আর যেহেতু মানে এরকম আছে যে সংখ্যার ধারণা সংখ্যার ধারণা নিয়ে একটা ক্লাস মানে এক ঘন্টা দুই ঘন্টা কিন্তু মানে কিভাবে সংখ্যাগুলো আসলো সংখ্যাগুলো কোন প্রতীক কিভাবে লেখা হচ্ছে বা কেন লিখছি কেন দশমিক সংখ্যা এক থেকে জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত হচ্ছে তারপরে কেন এটা ওয়ান জিরো হচ্ছে ওয়ান ওয়ান হচ্ছে বারো তেরো বলছে ওইটাকে তো এটা সংখ্যা পদ্ধতির যে আবিষ্কার এবং তার যে ইতিহাস সেগুলো যদি আমি ডিটেলস বলতে যাই সেটা সারা রাত পার হয়ে যাবে এই জন্য আমরা আসলে ডিটেলস আলোচনায় নাই যে আপনাদের পরীক্ষার জন্য মূলত যেটা কাজে লাগবে সেটা আপনাদের সাথে একটু আলোচনা করার চেষ্টা করব আর যেহেতু এটা আমার প্রথম ক্লাস মানে যদি একটু ভুল ভ্রান্তি হয়ে থাকে কোথাও আমাকে জাস্ট ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আশা করি যদি পুরো সময়টা এই ক্লাসটা আপনারা শুনতে থাকেন দেখতে থাকেন তাহলে অন্তত কিছু জিনিস হলেও শিখতে পারবেন আর যে শিক্ষাটা আপনাদের জীবনে কাজে লাগতে পারে আমি মনে করি যে যদি একটা জিনিসও আপনি এক ঘন্টা একটা ক্লাসে একটা জিনিসও যদি ভালো মতো বুঝতে পারেন তাহলে আপনি আমার আপনার সেই জিনিসটা দিয়ে কিন্তু আপনি আপনার একটা চাকরি পরীক্ষায় ভালো করতে পারেন এবং সেটা আপনি জীবনে কাজে লাগাইতে পারেন তো ক্লাসে মনোযোগ দিয়ে দেখবেন যদি কোনো প্রশ্ন থাকে যদি না বুঝতে পারেন আমাদের কমেন্ট সেকশনগুলোতে আপনারা জানাবেন আমরা পরবর্তীতে আপনাদের কমেন্ট সেকশন সেকশনগুলোতে উত্তর দিয়ে জানা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব ধন্যবাদ তো নাম্বার সিস্টেমের আলোচনার প্রথমে আমি যেটা বলি যে নাম্বার নাম্বার জিনিসটা কি বা সংখ্যা জিনিসটা কি সংখ্যা হচ্ছে একটা জিনিস বা একটা উপাদান সংখ্যা আসলে আমরা কি করি সংখ্যা হচ্ছে একটা উপাদান যেটা দিয়ে আমরা কি করি কোনো জিনিসকে গণনা করি বা পরিমাপ করি যেমন যদি আমি বলি যে এইটা একটা এরেজার হোয়াইট বোর্ড এরেজার যদি এটা বলি তাহলে এইটা একটা বা এখানে দুইটা পেন এই যে বলছি আমি এখানে কয়টা পেন আছে দুইটা পরিমাপ বা গণনা করছি এই দুই বা এক বা এখানে দশটা কলম আছে বা দশটি বই আছে এই যে সংখ্যাগুলো দশটি আমি বইকে পরিমাপ করছি কি দিয়ে দশ দিয়ে যে এখানে দশটি বই আছে এই দশটা হচ্ছে সংখ্যা তার মানে কি যে উপাদানগুলো দিয়ে বা যা দিয়ে কোনো কিছুকে গণনা করা হয় বা পরিমাপ করা হয় সেটা হচ্ছে আমাদের সংখ্যা সংখ্যা পদ্ধতিটা হচ্ছে এটা কি এখন সংখ্যা সংখ্যা পদ্ধতি হচ্ছে বিভিন্ন প্রতীকের সাহায্যে মানে যে পদ্ধতিতে আমরা আসলে সংখ্যাকে প্রকাশ করে থাকি সহজ কথা যে পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা সংখ্যাকে প্রকাশ করে থাকি সেটা হচ্ছে সংখ্যা পদ্ধতি বিভিন্ন ধরনের সংখ্যা পদ্ধতি আমরা শিখব যে কোন কোন ধরনের সংখ্যা পদ্ধতি আমরা কি কি প্রতীক দ্বারা বা কি কি চিহ্ন দ্বারা কারণ যে কোনো সংখ্যা লিখতে গেলে সংখ্যার ধারণা যেটা আমরা প্রথমে কিন্তু সংখ্যার ধারণাটা আমাদের ছিল না আমরা কি করতাম বিভিন্ন জিনিস এটা একটা জিনিস এটা একটা জিনিস এভাবে আমরা সাজা রাখতাম কিন্তু যখন জিনিসগুলো অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছিল সাপোজ এখানে একটা কলম দুইটা কলম আমি চা পাশাপাশি রাখলাম বা বললাম এটা একটা দুইটা তিনটা চারটা আমি যদি এটা বোঝাতে যাই যে এটা আসলে কয়টা আছে যদি বেশি সংখ্যক হয়ে যায় তাহলে এটা কিন্তু বোঝানো কঠিন হয়ে যাবে যদি আমি একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন না করি তো সেই সংখ্যা পদ্ধতি হচ্ছে যে সকল প্রতীক দ্বারা যে পদ্ধতি আমরা সংখ্যাকে প্রকাশ করে থাকি তো সেই সংখ্যা পদ্ধতি আমরা জানব যেমন সাধারণত চার ধরনের সংখ্যা পদ্ধতি আমরা আজকে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ডেসিমেল সংখ্যা বা দশমিক সংখ্যা তার আগে একটু আলোচনা করে নিই সংখ্যা প্রকাশ করার জন্য আমরা বিভিন্ন প্রতীক ইউজ করি বিভিন্ন চিহ্ন ইউজ করি আসলে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে ইউজ করা হতো যেমন রোমান সংখ্যায় এক ধরনের চিহ্ন ইউজ করা হতো দশমিক সংখ্যায় এক ধরনের সংখ্যা ইউজ করা হয় এক ধরনের প্রতীক ইউজ করা হয় অক্টাল সংখ্যায় বা এক্সাক্ট ডিসিমেলেও আমাদের বিভিন্ন ধরনের প্রতীক ইউজ করা হয় তো সেই প্রতীকগুলোকে মানে সংখ্যা সাপোজ যদি আমি মনে করি যে এটা একটা সংখ্যা ওয়ান টু থ্রি তো এই এই ওয়ান 
এক একটা প্রতীককে এক একটা চিহ্নকে যে চিহ্নগুলো এমন এরকম হলো কেন সেটার ব্যাখ্যা পরে এই এক একটা চিহ্নকে আমরা ডিজিট বলি ডিজিট এখন কম্পিউটারের সংখ্যা পদ্ধতি আলোচনা করতে গেলে আসলে আমাদের মানে যেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করি সাধারণত কম্পিউটার বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে কাজ করে তো আমরা বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি নিয়ে তো আলোচনা করবই পাশাপাশি আমরা অন্যান্য সংখ্যা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব সেটা আসছি তো সংখ্যা পদ্ধতি যে দুই আমি আলোচনা করতে চাই চার ধরনের সংখ্যা পদ্ধতি মূলত আছে আমি একটু লেখার চেষ্টা করি এটা হচ্ছে ডেসিমেল সংখ্যা ডেসিমেল বাংলাতে লিখি ডেসিমেল সংখ্যা আমি একবার আরেকটা জিনিস এখানে বলে যাই প্রত্যেকটা সংখ্যা পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট কিছু প্রতীক ব্যবহার করা হয় এবং সেই প্রতীকগুলো দ্বারা ওই সংখ্যার যত সংখ্যা আছে সবগুলো আমরা সংখ্যা সেই প্রতীক দ্বারাই প্রকাশ করে থাকি এবং প্রত্যেকটা সংখ্যার কিন্তু একটা বেজ আসছে প্রত্যেকটা সংখ্যা কিন্তু একটা বেজ ভিত্তিক হয় এবং সেই সংখ্যাগুলো লেখার ধারণা কিন্তু সেই বেজ ভিত্তিক থেকে আসছে ওইটা আসলে আলোচনা করলে অনেক ডিটেলস হয়ে যাবে তো এই ডেসিমেল সংখ্যা ডেসিমেল আসলে ডেসি বলতে আমরা দশ বুঝি তো ডেসিমেল সংখ্যাটা কিন্তু দশ ভিত্তিক সংখ্যা ডেসিমেল সংখ্যাটা হচ্ছে দশ ভিত্তিক সংখ্যা দশ ভিত্তিক সংখ্যা দশ ভিত্তিক সংখ্যা বলতে এর এই ডেসিমেল সংখ্যা লেখার জন্য দশটা প্রতীক ব্যবহার করি আমরা এই জন্য এই ডেসিমেল সংখ্যার বেজ বেজ বা ভিত্তি এই ডেসিমেল সংখ্যার ভিত্তি হচ্ছে কত দশ এই ভিত্তিটা প্রত্যেকটা সংখ্যা পদ্ধতির এই ভিত্তিটা কিন্তু সেই সংখ্যাকে আরও বড় সংখ্যা প্রকাশ করতে এই বেজমেন্ট বা ভিত্তিটা কাজে লাগে তো বেজমেন্টটা হচ্ছে যে কোনো একটা সংখ্যা পদ্ধতিতে যতগুলো সংখ্যা যতগুলো প্রতীক বা যতগুলো অঙ্ক ব্যবহৃত হয় সেটা হচ্ছে সেই সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি যেমন কি ডেসিমেল সংখ্যার বেজ হচ্ছে কত দশ কারণ ডেসিমেল সংখ্যায় দশটা অঙ্ক বা দশটা প্রতীক দশটা চিহ্ন ব্যবহৃত হয়ে থাকে সেই দশটা সংখ্যা কি কি আমরা একটু দেখি সেটা হচ্ছে জিরো জিরো একটা প্রতীক ওয়ান একটা প্রতীক টু একটা প্রতীক থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট অ্যান্ড নাইন ডেসিমেল সংখ্যার এই দশটা প্রতীক ব্যবহৃত হয় এই দশটা প্রতীককে কিন্তু আবার অঙ্ক বলা হয় এবং এই দশটা অঙ্ক বা দশটা প্রতীক কিন্তু আবার সিঙ্গেলি বা তারা কিন্তু নিজ নিজভাবে কিন্তু আবার একটা সংখ্যাও হ্যাঁ তো এই এটা ডেসিমেল সংখ্যা ডেসিমেল সংখ্যার ভিত্তি হচ্ছে তাহলে দশ এটা আমরা জানলাম এখন যেটা আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে বাইনারি সংখ্যা বাইনারি সংখ্যা মূলত যে সংখ্যার উপর ভিত্তি করে কম্পিউটার তার বিভিন্ন কার্যক্রম বা অপারেশন পরিচালক এক্সিকিউট করে থাকে সেটা হচ্ছে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির মাধ্যমে বাইনারি বলতে আমরা বুঝতেছি বাইনারি বলতে কি বাই বলতে টু বোঝায় দুই বোঝায় তো বাইনারি সংখ্যার এই জন্য ভিত্তিটা হচ্ছে বাইনারি সংখ্যা বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি এর ভিত্তি হচ্ছে দুই এটা দুই ভিত্তিক সংখ্যা বা দিমিক সংখ্যা বলা হয় দুই ভিত্তিক সংখ্যা দুই ভিত্তিক সংখ্যা তার মানে বাইনারি সংখ্যার ভিত্তি হচ্ছে দুই এর ভিত্তি হচ্ছে দুই এবং দুই মানে কি তার মানে এই সংখ্যাটা এই বাইনারি সংখ্যা লেখার জন্য শুধুমাত্র দুইটা প্রতীক বা দুইটা চিহ্ন ব্যবহৃত হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে যে একটা হচ্ছে ওয়ান আর একটা হচ্ছে জিরো এই ওয়ান এবং জিরো এই দুইটা সংখ্যা দ্বারাই সকল বাইনারি সংখ্যা লেখা হয় এখন এরপরে আর একটা আছে হেক্সা অক্টাল সংখ্যা আছে হেক্সা ডিসিমাল সংখ্যা আছে এখন এই আমার একটু আরেকটা জিনিস যেহেতু একটা অবজেক্টিভে আসতে পারে সেটা হচ্ছে ডেসিমেল সংখ্যার আবিষ্কারক হচ্ছে আর্যভট্ট 
আর্যভট্ট একটা তথ্য দিয়ে যাই বাইনারি সংখ্যা হচ্ছে লাইভিনিটস লাইভিনিটস এরপরে হেক্সা ডেসিমাল এবং অক্টাল সংখ্যা নিয়ে আলোচনা করব তার আগে এটা একটু মুছে ফেলি মোসার আগে আরেকটা রিভিউ করি যে ডেসিমেল সংখ্যার ভিত্তি হচ্ছে দশ যেখানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় এই দশটা অঙ্ক বা প্রতীক ব্যবহৃত হয় বাইনারি সংখ্যার ভিত্তি হচ্ছে দুই যেটার ওয়ান জিরো এবং ওয়ান এই দুইটা প্রতীক ব্যবহৃত হয়ে থাকে এরপর আছে অক্টাল সংখ্যা অক্টাল সংখ্যা অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতির তিন অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি এটা আমরা নাম আসলে এত আলোচনা করার মনে হয় খুব বেশি প্রয়োজন নাই কারণ নাম আমরা দেখি বুঝতেছি অক্টাল হচ্ছে আট ভিত্তিক সংখ্যা এটা হচ্ছে আট ভিত্তিক সংখ্যা আট ভিত্তিক সংখ্যা তার মানে এই সংখ্যা প্রকাশ করার জন্য আটটা প্রতীক ব্যবহৃত হয় সেই আটটা প্রতীক আসলে জিরো থেকে সেভেন পর্যন্ত জিরো ওয়ান টু এইভাবে সেভেন তার মানে এই আটটা প্রতীক দ্বারা বা আটটাই চিহ্ন দ্বারা আটটা অঙ্ক দ্বারা অক্টাল সংখ্যাগুলো গঠিত হয় বা প্রকাশ করা হয় সেটা কিভাবে প্রকাশ করা হয় কিভাবে আসলে অক্টাল সংখ্যাতে আমরা আমরা সাধারণত কি ডেসিমেল সংখ্যায় অভ্যস্ত যে এক দুই একশো দুইশো বা একশো পঁয়ষট্টি একশো পঞ্চাশ এভাবে বলতে অভ্যস্ত আসলে সেই ডেসিমেল সংখ্যা যদি আমি অক্টাল দ্বারা প্রকাশ করতে চাই বা বাইনারি দ্বারা প্রকাশ করতে চাই বা এক্সাক্ট ডেসিমেলে প্রকাশ করতে চাই তাহলে সেটা আসলে তার ফর্মটা কেমন দেখায় যে সাপোজ সেভেন এইট টু সেভেন টু টু সেভেন থ্রি টু ধরলাম এই সংখ্যাটা তো আমি দেখছি কি আমি আমরা নর্মালি যেটা জানি আমরা যেহেতু ছোটোবেলা থেকে ডেসিমেল সংখ্যা মার্শালে দেখে অভ্যস্ত আমরা ডেসিমেল এটা কি বলতেছি সেভেন থ্রি টু মানে সাতশো বত্রিশ সাতশো বত্রিশ এই সংখ্যাটা আসলে কী প্রকাশ করছে আসলে সাতশো বত্রিশটা কোনো জিনিস প্রকাশ করতেছে বাট যদি এটা এটা কি ডেসিমেল হিসেবে যখন আমি চিন্তা করো তখন যদি বলি যে সাতশো বত্রিশটা কলম নিয়ে আসো তাহলে এরকম আমি গুনে গুনে সাতশো বত্রিশটা কিন্তু কলম নিয়ে আসব এখন যদি এরকম হয় যে এখানে আসলে এই সংখ্যাটা আসলে দশমিক সংখ্যা না যদি এটা এরকম হয় যে এটা আসলে একটা অক্টাল সংখ্যা তাহলে যদি বলি যে এত অক্টাল সংখ্যা বিশিষ্ট এই এত এত অক্টাল সংখ্যা বিশিষ্ট অতগুলো কলম নিয়ে আসো তাহলে এক্সাক্টলি কিন্তু এটা আসলে সাতশো বত্রিশটা হবে না কত হবে সেটা কিন্তু আমরা বলতে পারছি না কারণ আমরা আসলে এই সাতশো বত্রিশ যেটা দেখছি এটা ফেসবুকে যেটা দেখছি অক্টালে কিন্তু আসলে তার মান আমরা দশমিকে যা জানি সেটা কিন্তু না তো আমরা যখন কনভারসেশন শিখব তখন আসলে আমরা শিখবো যে আসলে এই একটার দশমিক অক্টাল ইকুভেলেন্ট বা একটা অক্টাল অক্টাল সংখ্যার দশমিক ইকুভেলেন্ট কত হবে সেটা কনভারসেশন করে করে আমরা সেটা বের করব আচ্ছা এরপর আসি আমরা হেক্সা ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি হেক্সা ডেসিমাল হেক্সা ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি এটাও নাম দেখে আমরা বুঝতে পারতেছি যে এটা অবশ্যই ষোলো ভিত্তিক ষোলো ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি তার মানে এই হেক্সা ডেসিমাল সংখ্যা প্রকাশ করার জন্য মানে আমাদের ষোলোটা প্রতীক ব্যবহৃত হবে এখন ষোলোটা প্রতীক কী কী ব্যবহৃত হবে সেটা একটি ইম্পর্টেন্ট বিষয় কারণ আমরা আসলে যে প্রতীকগুলো বা যে অঙ্কগুলো সাধারণত ডেসিমেলে ব্যবহার করে থাকি সেটা আসলে দশটা প্রতীক আছে সেই দশটা প্রতীকের জিরো দ্বারা হেক্সা ডেসিমেলের জিরো বোঝাচ্ছে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন এই এটা নাইন পর্যন্ত আমরা কিন্তু এই দশটা জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত হেক্সা ডিসিমেলও কিন্তু আমরা এই দশটা প্রতীক কিন্তু ব্যবহার করে থাকি প্রকাশ করার জন্য কিন্তু হেক্সা ডিসিমেলের ভিত্তি হচ্ছে ষোলো তার মানে ষোলো ভিত্তি মানে কি এখানে ষোলোটা সংখ্যা আসলে প্রতীক আসলে ব্যবহার করা হবে এই সংখ্যা হেক্সা ডিসিমেল সংখ্যা প্রকাশ করার জন্য এখন যেহেতু এইখানে মাত্র দশটা দশটা প্রতীক আমরা পেয়েছি এখন আর কি কি প্রতীক আসলে পরবর্তী যে সংখ্যাগুলো প্রকাশ করে বা আর ছয়টা কি কী প্রতীক আছে সেই ছয়টা প্রতীকের পরবর্তী নাইনের পরবর্তী 
প্রতীকটা হচ্ছে এ মানে নাইনের পরের সংখ্যাটা নাইনের পরের সংখ্যাটা হচ্ছে এখানে যেমন কি আমরা কিন্তু ক্রমিক সংখ্যা হিসেবে লিখছি কিন্তু ক্রমিক যে এই এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় এই নয় পর্যন্ত এগুলো কিন্তু এগুলো কিন্তু হেক্সার ডিসিমেলে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং হেক্সার ডিসিমেলে কিন্তু আরও কয়েকটা সংখ্যা কয়েকটা প্রতীক ব্যবহার করা হয়ে থাকে যে নয়ের বড় সংখ্যাটা তাহলে কত হেক্সার ডিসিমেলে সেটা হচ্ছে এ যে এটা যদি আমি বলি তাহলে নয়ের পরে পরবর্তী ক্রমিক সংখ্যাটা যদি আমি ডেসিমেলে বলি তাহলে সেটা কত আসলে দশ তার মানে কি দশমিক দশমিক সংখ্যার দশ ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে হেক্সার ডিসিমেলের এ এর পরে বি এটা হচ্ছে দশমিকের এগারো দেখা যাচ্ছে এটা ইলেভেন এরপরে হচ্ছে সি সি হচ্ছে টুয়েলভ এরপরে ডি এটা হচ্ছে থার্টিন এরপরে ই এটা হচ্ছে ফোরটিন এবার হচ্ছে এফ এটা হচ্ছে ফিফটিন তারপরে হেক্সা ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতিতে ষোলোটা এই ষোলোটা এই ষোলোটা প্রতীক ব্যবহৃত হয় জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত দশটা আর এ বি সি ডি ই এফ এখানে এ বলতে আসলে দশমিকের আমরা দশ বুঝবো বি বলতে এগারো বুঝবো সি বলতে বারো ডি বলতে তেরো ই বলতে চোদ্দ এ বলতে পনেরো কিন্তু এই দশ দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো এগুলো কিন্তু একটা প্রতীক না এটা কিন্তু আসলে দশমিকের একটা সংখ্যা হয়ে গেছে হুম কারণ বিভিন্ন অঙ্কের সমন্বয় মানে একটা একটা প্রতীক কিন্তু একটা প্রতীক কিন্তু একটা প্রতীকই একটা প্রতীকই বোঝায় সেখানে কিন্তু দুইটা প্রতীকের সমন্বয় একটা সংখ্যা বোঝায় না কিন্তু আমরা তারপরেও দশমিক সংখ্যার সাথে এটার সম্পর্ক কি যে এ বলতে আসলে দশ দশ মানে নাইন পর্যন্ত ইউজ হয়েছে এটা হেক্সার ডেসিমেলের নাইন আর ডেসিমেলের নাইন সেম এখানে কিন্তু হেক্সার ডেসিমেলের পরবর্তী সংখ্যাটা হচ্ছে টেন এ যেটা কিন্তু দশমিকে দশ সেটা আমরা বোঝাচ্ছি যাই হোক তো এটা হচ্ছে চার ধরনের সংখ্যা পদ্ধতি তার আগে আমরা একটা জিনিস একটু শেয়ার করি জাস্ট এই সংখ্যা পদ্ধতি কনভার্সেশন বা এগুলো করার আগে একটু জিনিস শিখব আমরা একটা জিনিস যে আসলে বিট জিনিসটা কি বিট কম্পিউটারে ব্যবহৃত হয় আসলে কম্পিউটার আসলে বিট নিয়ে কাজ করে বিট বলতে ওয়ান অফ ইলেকট্রিসিটি বিদ্যুতের ওয়ান অফ বিদ্যুৎ আছে এবং নাই ইয়েস এবং নো এই দুইটা জিনিস নিয়ে কাজ করে বলতো জিরো এবং অন বিট কিন্তু এই কম্পিউটারে এই দুইটা বিট নিয়ে কাজ করে জিরো এবং অন নিয়ে কাজ করে তো এই এটা হচ্ছে কম্পিউটারের পরিমাপ পদ্ধতির বা গণনা পদ্ধতির সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম একক বিট যে এই একটা এটা একটা বিট এই ওয়ান এটা একটা বিট এক বিট এক বিট করে জিরো এক বিট প্রকাশ করে ওয়ান এক বিট প্রকাশ করে তো এইভাবে বিটের পরবর্তী ইয়াগুলো আমরা তো জানি যে বাইট বাইট মানে কি আটটা বিট মিলে আটটা বিটে এক বাইট হয় এগুলো সহজ জিনিস এগুলো আপনারা জানেন সবাই তারপর জাস্ট লিখে যাচ্ছে এগুলো পরীক্ষা তো সহজ জিনিস হয়তো বা আসবে না আবার আসতেও পারে আবার আরেকটা জিনিস আছে এই বিট আর বাইটের মাঝখানে একটা ইয়ে আছে পরিমাপ আছে সেটা হচ্ছে নিবল 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 হচ্ছে চার বিটের চার বিটের সমন্বয়কে নিবল বলা হয় এক নিবল বলা হয় চার বিট ইজিকাল টু ওয়ান নিবল বা নিবল এরপরে কিলো বাইট মেগা বাইট গিগাবাইট হেক্সাবাইট টেরাবাইট অনেক কিছু আছে সেগুলো তো আপনারা জাস্ট ওই টেন গুণিতক করে করে ফেলে এটা হয়ে যাবে টেন টেন দিবার থ্রি গুণিতক করতে হবে প্রত্যেকটাতে আর সেগুলো আলোচনা করছি না এখন আসলে আমাদের মূলত যে আলোচনাগুলো আছে সেটাই যাবো আমরা আবার ক্যারেক্টার এক ক্যারেক্টার বলতে আসলে কি বোঝায় এক ক্যারেক্টার হচ্ছে আট বিটের সমন্বয় একটা ক্যারেক্টার আট বিটের সমন্বয় একটা ক্যারেক্টার গঠিত হয় একটা ক্যারেক্টার বলতে আসলে বোঝায় আসলে কি একটা বর্ণ এটা হতে পারে ক হতে পারে আর তার মানে কি এই এখন যদি আমি একটা শব্দ নিতে চাই এটা একটা শব্দ বলি এবিসি যদি একটা শব্দ বলি তাহলে এখানে কিন্তু আপনার এই আট বিট আট বিট বা দুই বা ততোধিক ক্যারেক্টারের সমন্বয়ে কিন্তু একটা শব্দ গঠিত হচ্ছে বাট একটা ক্যারেক্টার কিন্তু একটা বর্ণকে প্রকাশ করে
সংখ্যা পদ্ধতি নিয়ে আসলে আলোচনা করার অনেক সুযোগ ছিল যদিও সময় একদম খুবই কম এই জন্য আলোচনা করতেছি না আসলে আমাদের যেমন দুই ধরনের সংখ্যা পদ্ধতি মূলত ছিল একটা হচ্ছে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি একটা হচ্ছে নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি আমরা আসলে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতির সাথে পরিচিত তার মানে স্থানীয় মান যে সংখ্যা পদ্ধতিতে আছে শুধু অঙ্ক আমি সাপোজ এই টু থ্রি ফোর ফাইভ এটা বলতে টু থ্রি ফোর ফাইভ বুঝছি না এটার স্থানীয় মানের কারণে এই সংখ্যাটার এক্সাক্ট মান কত সেটা আমি বুঝতেছি তার মানে কি এই প্রতীকগুলোর স্থানীয় একটা মান আছে সেই মানগুলো আমি যোগ করে কিন্তু এই সংখ্যাটাকে বলতেছি তো সেটা হচ্ছে আপনার পজিশনাল নাম্বার বলা হয় যার আসলে স্থানীয় মান আছে নন পজিশনাল হচ্ছে যেগুলো আসলে স্থানীয় মান নাই যেমন ওই যে আমরা রোমান সংখ্যা লিখতাম এক দুই তিন বা এরকম টেন নাইন ইলেভেন এভাবে দিয়ে টুয়েলভ এভাবে লিখতাম বা আমার টালি সংখ্যা লিখতাম এভাবে দিয়ে দিয়ে এভাবে জাস্ট দাগ দিয়ে দিয়ে বোঝাইতাম এগুলো কিন্তু নন পজিশনাল এখানে কি থাকলো কি না থাকলো এটার উপর কিন্তু ডিপেন্ড করানো সংখ্যাটা কত তো এগুলো একটা আলোচনার বিষয় ছিল খুব বেশি আলোচনা করব না এগুলো মানে পরীক্ষায় সাধারণত যে বিষয়গুলো আসে সেই বিষয়গুলো নিয়ে একটু আলোচনা করার চেষ্টা করব পরীক্ষায় বিশেষ পরীক্ষার কথা যদি বলি যেহেতু সামনে আমাদের একচল্লিশ তম প্রিলিমিনারি অনুষ্ঠিত হবে বিশেষ পরীক্ষায় এই নাম্বার সিস্টেম বা এই চ্যাপ্টার নাম্বার সিস্টেম নাম্বার কনভার্সন বুলিয়ান অ্যালজেব্রা লজিক গেট এখান থেকে প্রতিটা বিশেষ মিনিমাম দুই মার্কস মিনিমাম দুই মার্কস থাকে যদি আপনারা এটা এটা বুঝতে পারেন এটা কিন্তু মুখস্থ করে কিন্তু এখান থেকে আনসার করতে পারবেন না আপনি বিগত সালের প্রশ্ন যদি দেখেন যদি আপনি সেই টপিক্সটা না বোঝেন আপনি কিন্তু কখনোই অনুমানে আনসার করতে পারবেন না বা মুখস্থ করেও করতে পারবেন না আর মুখস্থ করলে বা অনুমানে দিলে সেটা একটা ভুল হবে ভুল হলে কিন্তু পয়েন্ট ফাইভ নেগেটিভ মার্ক পাবেন এই জন্য জিনিসগুলো খুব বেশি না বাট প্রত্যেকটা জিনিস যদি একটু বোঝেন তাহলে ওই সময় আপনারা তিরিশ সেকেন্ড বা এক মিনিট টাইম যদি আপনি নেন ওইটা করার জন্য ক্যালকুলেশন করার জন্য তাহলে কিন্তু এটা আপনি সহজেই বুঝতে পারবেন বা সহজেই আনসার করতে পারবেন সঠিক আনসার তো আমরা একটু কনভার্সেশন শিখব আগেই বলে নিচ্ছি যেহেতু এটা প্রিলিমিনারি পরীক্ষা খুব বেশি বড় বড় কনভার্সেশন কিন্তু এখানে আসবে না যে বাইনারি থেকে সাপোজ বাইনারি সংখ্যা আছে বাইনারি সংখ্যা বাইনারি সংখ্যা থেকে আর যে সকল সংখ্যা পদ্ধতিগুলো আছে সেই সকল সংখ্যা পদ্ধতির কনভার্সন বা পরিবর্তন রূপান্তর যেটাই বলি বা আমরা ডেসিমেল থেকে আগে করি ডেসিমেল থেকে করি তারপর ভাইস ভাষা করব ডেসিমেল সংখ্যা থেকে ডেসিমেল সংখ্যা থেকে আমরা কি করব বাইনারি করব এগুলো একদম সহজ জাস্ট একটু মনোযোগ দেবেন আর অবশ্যই খুব বেশি জটিল এবং বড় জিনিস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা দেবে না এবং সহজ জিনিস দেবে আর সহজ জিনিস আমি দেখাবো এখানে জাস্ট নিয়মগুলো দেখাবো আর বড় জিনিস আসলেও আপনি পারবেন রিটেনে যদি কখনো কম্পিউটার সেকশনে এসে থাকে সেটা আপনি পারবেন বাইনারি অকটাল হেক্সা ডিসিমাল সময় আসলে কম আলোচনা করতে গেলে হিউজ আলোচনা করতে হয় তারপরে আমি জাস্ট একটা একটা জিনিস দেখাবো জাস্ট নিয়মটা দেখাবো সেই নিয়মটা ফলো করলে কিন্তু আপনারা প্রত্যেকটা বের করতে পারবেন সময় বেশি নাই আমরা ডেসিমেল সংখ্যা তো আসলে দশমিক সংখ্যা হতে পারে তো আমি একবারে ডেসিমেল দশমিক সংখ্যা দিয়ে বোঝাবো যাতে করে যাতে করে আমাদের দুইটাই হয়ে যায় দশমিক না থাকলে যদি দশমিক সংখ্যা না আসে তাহলে আমরা দশমিক পাঠটা আমাদের জানার দরকার নাই যে দশমিক পাঠটা আমাদের ক্যালকুলেশন করার দরকার নাই বাট যদি দশমিক পাঠ থেকে থাকে তাহলে সেটা আমরা কিভাবে কনভার্ট করব বাইনারি অকটাল বা হেক্সা ডেসিমেলে সেটা আমরা একটু দেখি ধরেন এইটা একটা ডেসিমেল সংখ্যা এই ডেসিমেল সংখ্যার ইকুভ্যালেন্ট বাইনারি সংখ্যা অকটাল সংখ্যা হেক্সা ডেসিমেল সংখ্যা এবং যে আনসারগুলো আসবে সেটা থেকে আমরা আবার বিপরীত ক্রমে আমরা ওইগুলো লিখব আর একটু ডিটেলস আলোচনা করলে ভালো বুঝতেন যে আসলে মানে আমরা কিভাবে ডেসিমেল সংখ্যা গণনা করি মানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় দশ এগারো কিভাবে আসলো বা নয়ের পরে দশ কেন আসলো বা যে বাইনারি সংখ্যা যেমন আমরা কি ধারা বিভাগ যদি লিখতে চাই বা গ্রহণা করতে চাই প্রথমে জিরো আসে তারপর ওয়ান আসে তার পরবর্তী বাইনারি সংখ্যাটা আসলে কত মানে সেটা ওয়ান জিরো আসে সেটা কিভাবে আসে এটা আসলে বুঝাইলে একটু ভালো হতো কিন্তু আসলে এটা ডিটেলস আর একটু বোঝাতে গেলে আরও অনেক জিনিস কথা বলতে হবে সময় আসলে কম তারপরে আমি জাস্ট বেসিক জিনিসগুলো বোঝা যাচ্ছি যে এই বাইনার এই ডেসিমেল সংখ্যাটাকে বাইনারি সংখ্যা মানে এই কেউ বলেন বাইনারি সংখ্যাটা কি হবে অকটালটা কি হবে হেক্সা ডিসিমেলটা কি হবে 
এখানে বাইনারিতে বা অক্টালে ও হেক্সাডেসিমালে যেটাই প্রকাশ করি না কেন এই যদি শুধুমাত্র পূর্ণ সংখ্যা থাকে ইন্টিজার থাকে তাহলে ইন্টিজার পার্ট নিয়ে কাজ করতে হবে যদি দশমিক পার্ট থাকে তাহলে দশমিক পার্ট নিয়েও ভগ্নাংশ পার্ট নিয়েও কাজ করতে হবে এখন পদ্ধতি একটাই একটু জাস্ট মনোযোগ দেবেন আপনারা হয়তো বা জেনে থাকবেন যদি আপনারা পরে নেয়ের আগে জাস্ট আমি যদি দশমিক সংখ্যাকে যে সংখ্যায় যে সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করব তার ভিত্তি দ্বারা পূর্ণ সংখ্যাকে ভাগ করব বারবার পূর্ণ সংখ্যাকে ভাগ করব ভাগ করার পরে যে অবশিষ্ট থাকবে সেটাকে আবার পূর্ণ সংখ্যা দ্বারা ভাগ করব সেই পূর্ণ সংখ্যাকে আবার সেই ভিত্তি দ্বারা ভাগ করব এরকম ভাগ করে করে যে অবশিষ্ট থাকবে সেটার সমন্বয় কিন্তু আমাদের বাইনারি অক্টাল বা হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা গঠিত হবে আবার এই সেভেন্টি ফাইভ যেটা দশমিক সংখ্যা এই দশমিকের ক্ষেত্রে এইখানে যেমন আমরা ভাগ করছি কি দ্বারা ভাগ করছি যে সংখ্যা পদ্ধতিতে আমরা রূপান্তর করছি তার বেস দ্বারা ভাগ করতেছি এখানে কি হবে জাস্ট তার উল্টা হবে সেই বেস দ্বারা আমরা কি করব গুণ করব সেই বেস দ্বারা গুণ করলে গুণ ফলের যে পূর্ণ সংখ্যাটা আসবে সেই পূর্ণ সংখ্যাটা আমাদেরকে দশমিকের এক একটা ওই বাইনারি বিট বা অক্টাল বিট বা হেক্সাডেসিমাল বিট হিসেবে কাউন্ট হবে যাক একটা এক্সাম্পল দেখলে আমরা মনে হয় ক্লিয়ার হব যেমন এখানে কি করতে হবে যে গুণ করতে হবে গুণ করতে হবে কার দ্বারা গুণ করতে হবে আবার এখানেও কি করতে হবে গুণ করতে হবে সরি এটা প্রথমে ভাগ করতে হবে পূর্ণ সংখ্যা যেটা এটা হচ্ছে ইন্টিজার ভাগ করতে হবে আর এটা গুণ করতে হবে একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন যে ভাগ করতে হবে কি দ্বারা ভাগ করতে হবে ভাগ করতে হবে আমরা দশমিক সংখ্যা থেকে যে সংখ্যা পদ্ধতিতে কনভার্সন করতেছি পরিবর্তন করতেছি যদি আমি ডেসিমেল সংখ্যা থেকে বাইনারিতে কনভার্ট করি তাহলে বারবার এই ইন্টিজারকে দুই দ্বারা ভাগ করতে হবে আর এখানে দুই দ্বারা গুণ করতে হবে যদি অক্টাল সংখ্যায় আমরা চেঞ্জ করি মানে অক্টাল সংখ্যা কনভার্সন করি ডেসিমেল থেকে অক্টাল করি তাহলে এটা আট দ্বারা ভাগ হবে এইট দ্বারা ভাগ হবে এখানে কি হবে ঠিক সেমভাবে এইট দ্বারা গুণ হবে যদি আমরা দশমিক সংখ্যা থেকে আমরা যদি হেক্সা ডেসিমেল সংখ্যা যদি আমরা কনভার্সন করি রূপান্তর করি তাহলে সিক্সটিন দ্বারা ভাগ হবে এখানে কি দ্বারা ভাগ হবে সিক্সটিন দ্বারা গুণ হবে আচ্ছা একটা এক্সাম্পল দিলে আপনার মনে হয় ক্লিয়ার হয়ে যাবেন আমরা এই ডেসিমেল সংখ্যাটাকে আমরা জাস্ট এই তিনটা সংখ্যায় দেখাবো আবার উল্টাভাবে এটাই এটাও দেখাবো তাহলে একটা বুঝলে কিন্তু সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে মানে এত করতে হবে না একটা শুধু ভালো করে বুঝবেন সাপোজ একটা সংখ্যা পঁচিশ দশমিক পঁচাত্তর এটা একটা দশমিক সংখ্যা এখানে ব্র্যাকেটে আমি যেটা লিখবো সেটা আসলে প্রকাশ করবো এটা আসলে কি দশ ভিত্তিক সংখ্যা না কোন ভিত্তিক সংখ্যা এখানে নর্মালি কিন্তু আমরা যেহেতু শুধুমাত্র আমরা প্র্যাকটিক্যালি দশমিক সংখ্যা নিয়ে কাজ করি এই জন্য কিন্তু আমরা যাই লিখি না কেন সেখানে আমরা কিন্তু ভিত্তিটা ইউজ করি না কারণ আমরা বুঝি যে এটা আসলে দশমিক সংখ্যা বাট যখন আমরা সংখ্যা পদ্ধতির আলোচনা করব যখন আমরা ডিসকাস করতেছি সংখ্যা পদ্ধতি নিয়ে সে সেখানে কিন্তু শুধুমাত্র দশমিক সংখ্যা থাকে না আরও তিনটা সংখ্যা পদ্ধতি থাকে সো আমরা কিন্তু যেটাই লিখি না কেন অবশ্যই সেখানে কিন্তু সেইটা কি ভিত্তিক সংখ্যা সেটা প্রকাশ করার জন্য কিন্তু ব্র্যাকেট দিয়ে সেখানে লিখতে হবে আদারওয়াইজ কিন্তু এটা কোনোভাবে ভ্যালিডলি মানে বলা যাবে না অ্যাকচুয়ালি বলা যাবে না আসলে এটা সংখ্যাটার মান কত কারণ এটা আসলে কোন ভিত্তিক সংখ্যা সেটাকে কনফার্ম হতে হবে আচ্ছা এটা দশ ভিত্তিক সংখ্যা এটা থেকে আমরা কনভার্ট হবো হচ্ছে বাইনারি এটা থেকে আমরা বাইনারি রূপান্তর করব আমি আবারও একটু ক্লিয়ার করছি যদি দশমিক না থাকে আমরা দশমিক নিয়ে কাজ করব না শুধুমাত্র আমরা ইন্টিজার নিয়ে কাজ করব এখানে ইন্টিজার এটা একটা ভগ্নাংশ সংখ্যা সো এখানে আমরা এই ইন্টিজার নিয়ে আলাদা কাজ করব ভগ্নাংশ নিয়ে আলাদা কাজ করব যদি ভগ্নাংশ না থাকতো দশমিকের পরে সংখ্যা না থাকতো তাহলে আমরা শুধুমাত্র ইন্টিজার নিয়েই কাজ করতাম এখন আমরা যেটা বলছিলাম যে দশমিক সংখ্যাকে আমরা বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর করতে হলে এই যে পঁচিশ যে ইন্টিজার এটাকে যেটাতে আমরা কনভার্ট করতেছি তার বেস বাইনারি বেস হচ্ছে দুই তার বেস দ্বারা ভাগ করতে হবে ভাগ করে একটু জাস্ট লিখবেন যে বেস দ্বারা ভাগ করলে এখানে কত আসে ভাগ ফল আসে বারো এইখানে আমরা ভাগ শেষটা এভাবে লিখবো ভাগ শেষটা কত আসে ওয়ান এটা আমরা মনে হয় নর্মাল যোগ বিয়োগ নর্মাল ভাগ যেটা সেটা আমরা বুঝি নর্মাল ভাগের নিয়ম এটা যে দুই দ্বারা পঁচিশকে ভাগ করলে বারো আসে ভাগ ফল আর রিমাইন্ডার আসে হচ্ছে ওয়ান আমরা ওয়ান এখানে লিখব এই ভাগ শেষগুলো বা রিমাইন্ডারগুলো কিন্তু আমার সেই কনভার্টেড বিট হিসেবে কনভার্টেড সংখ্যার বিট হিসেবে কিন্তু বিবেচিত হবে আচ্ছা 
এরপরে আমরা কি করব আবার দুই দ্বারা ভাগ করব দুই দ্বারা ভাগ করলে ছয় আসে এখানে আসে জিরো ভাগ শেষ আবার এটা আমরা দুই দ্বারা ভাগ করব এটা থ্রি আসে এখানে আসে জিরো আবার এটাকে আমরা দুই দ্বারা ভাগ করব এখানে ওয়ান আসে এখানে ওয়ান ওয়ানকে আর দুই দ্বারা যেহেতু ভাগ করা যায় না সো আমরা এভাবে রেখে দিব তো এটা 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 নিজেও কিন্তু একটা সাপোজ দুই দ্বারা যদি ভাগ করি তাহলে কি আসে এখানে জিরো আসে ভাগফল এক আসে হচ্ছে ভাগ শেষ তো আমরা কিন্তু একটা পূর্ণ সংখ্যাকে সেই বেসমেন্ট দ্বারা ভাগ করে করে আমরা কিন্তু শেষ করে ফেলছি তো এই যে বিটগুলো যে রিমাইন্ডারগুলো বা হাকশিসগুলো পাইলাম এগুলো কিন্তু আমার সেই ইকোভ্যালেন্ট যে নাম্বার সিস্টেম তার বিট প্রকাশ করে এবং বিটটা প্রকাশ করে কীভাবে এইভাবে তার মানে ভাকশিসের এটা হচ্ছে মোস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট হবে নিচের দিক থেকে আর উপরের দিক যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে লিস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট মানে আমরা কি বাম দিকে তো মানে কি আমরা যদি সামাজ একটা সংখ্যা লিখি ফাইভ ফোর থ্রি টু মোস্ট সিগনিফিকেন্ট কিন্তু বাম দিকেরটা আর লিস্ট সিগনিফিকেন্টটা হচ্ছে ডান দিকেরটা বোঝায় হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে আমাদের এম এস বি হবে নিচ থেকে একদম নিচেরটা হবে এম এস বি মোস্ট সিগনিফিকেন্ট এবং উপরটা হবে এল এস বি তো এখানে যদি আমি পঁচিশের ইকোভ্যালেন্ট বাইনারি বলি তাহলে পঁচিশ আমি যদি দশমিক বলছি না শুধু পঁচিশের মানে ভগ্নাংশ বলছি না পঁচিশের ইকোভ্যালেন্ট বাইনারি কি হবে মোস্ট সিগনিফিকেন্ট মানে কি বাম পাশে সর্ব বাম পাশে থাকবে নিচ থেকে ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান এটা হচ্ছে পঁচিশের ইকোভ্যালেন্ট বাইনারি এখন আমাদের কাজ করতে হবে দশমিক পার্ট নিয়ে আমি কিন্তু দুইটা পার্ট একসাথে দেখাচ্ছি যে যাতে আর না দেখানো লাগে এখানে সেভেন্টি ফাইভ দশমিক সেভেন্টি ফাইভ আমরা কি বলছিলাম যে পণ্য সংখ্যাকে দুই দ্বারা ভাগ করতে হবে দ্যাট মিন্স সেই ভিত্তি দ্বারা ভাগ করতে হবে এবং ভগ্নাংশকে সেই ভিত্তি দ্বারা কি করতে হবে গুণ করতে হবে গুণ এটা যদি আমরা গুণ করি এখানে আমরা এখানে থাকবে গুণ ফলটা গুণ ফলের মান যদি একের থেকে বেশি হয় গুণ ফলের মান যদি কোনো পণ্য সংখ্যা হয় সেই পণ্য সংখ্যাটা আমরা বাম পাশে নিয়ে আসব আর সেই পূর্ণ সংখ্যাটা বাদ দিয়ে বাকি যেটা সেটা আমরা ভগ্ন সেটা সেটা আমরা ডান পাশে রেখে দিব যেমন এইটা গুণ করলে কত হয় পাঁচ দু গুণ দশ সাত দুগুণ চোদ্দ পনেরো ফাইভ হয় এটা কিন্তু ওয়ান আসে পূর্ণ সংখ্যা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জিরো আসে সেই ওয়ানটাকে আমরা এই পাশে রাখছি জাস্ট এটা আমাদের ভগ্নাংশের যে যেখান থেকে যে বিটগুলো আমরা পাবো পূর্ণ সংখ্যা হিসেবে বিট পাবো সেই বিটগুলো আমাদের ভগ্নাংশের ইকোভ্যালেন্ট বিট হিসেবে ব্যবহৃত হবে এরপর আবার কি দিয়ে গুণ করতে হবে আবার এটাকে দুই জায়গা গুণ করতে হবে দুজায়গা গুণ করলে কত হচ্ছে পঞ্চাশ দুগুণে একশো হচ্ছে তার মানে জিরো হচ্ছে আর এখানে ওয়ান হচ্ছে তাহলে কি আসতেছে আবার জিরো জিরোকে যদি আমি দুজায়গা গুণ করতে হবে তো জিরোই আসতেছে ওইটা আসলে আর গুণ করতে হবে না যদি জিরো জিরো চলে আসে তাহলে আর গুণ করার দরকার নাই এখন এই যে দুইটা বিট পাইলাম গুণ করে এটা কিন্তু এই ভগ্নাংশর যে পার্টটা আছে এই অংশটার কিন্তু ইকুভ্যালেন্ট যে পদ্ধতিতে যাচ্ছি সেই পদ্ধতির মানে ডিজিট হিসেবে কিন্তু ইয়া হবে বসে যাবে কিন্তু এটা বসবে কিছু হবে এটার যে ডিরেকশানটা সেটা হবে এদিকে উপর থেকে নিচে এটা হবে এম এস বি এটা হবে এল এস বি জাস্ট মনে রাখতে হবে পূর্ণ সংখ্যারটার এম এস বিটা হবে একদম নিচেরটা আর ভগ্নাংশেরটা সর্ব উপরেরটা হবে এম এস বি প্রথমে আগে বসবে এম এস বামে বসবে উপরেরটা এভাবে নিচ পর্যন্ত যাবে তাহলে কি হচ্ছে তাহলে পয়েন্ট সেভেন ফাইভ একটু খেয়াল করি যে পয়েন্ট সেভেন ফাইভ বা জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ যেটাই বলি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এই যে ডেসিমেলের ইকোভ্যালেন্ট বাইনারিটি কত হচ্ছে আমার কিন্তু এম এস বি কিন্তু উপরেরটা এভাবে ডিরেকশানটা কিন্তু নিচের দিকে আসবে একদম উপরেরটা হবে মোস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট ধারাবিভাবে লাস্টেরটা নিচেরটা হবে লিস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট এল এস বি তাহলে কত হচ্ছে এখানে দশমিক ওয়ান ওয়ান এটা হচ্ছে বাইনারি তাহলে এই ভগ্নাংশ ইন্টিজার পার্টের পূর্ণ সংখ্যার যে ইকোভ্যালেন্ট বাইনারি হচ্ছে এটা আর ভগ্নাংশ অংশটার ভগ্নাংশ পার্টের ইকোভ্যালেন্ট বাইনারি হচ্ছে এটা তাহলে যদি আমি দুইটা একসাথে করে লিখি যে তাহলে এই এইটার যে ইকোভ্যালেন্ট ইয়া ছিল বাইনারি ছিল সেটা কত ছিল এটা ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান 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 জিরো জিরো ওয়ান তারপর দশমিক ছিল দশমিকের পরে এখানে কত আছে দশমিকের পরে এটা আছে ওয়ান ওয়ান সরি এটা বাইনারি 
তাহলে এইটার এই দশমিক সংখ্যার ইকোভ্যালেন্ট বাইনারি কিন্তু হলো এটা এখন যদি নর্মাল সিস্টেমে বলি আরও অনেক আলোচনা যেহেতু আছে এগুলো আপনারা বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবেন দেখবেন যখন দুই চারটা আপনারা পেরে যাবেন তখন আসলে আর এটা বারবার প্র্যাকটিস করার প্রয়োজন হবে না এখন যদি এইটার আমরা অক্টাল সংখ্যা বের করতে যাই জাস্ট কিচ্ছু না বলছি আমি জাস্ট এখানে এইট দ্বারা ভাগ করতে হবে এখানে এইগুলোকে জাস্ট এইট দ্বারা ভাগ করতে হবে সবসময় এটা কত পর্যন্ত আসবে এটা আসলে আমরা বুঝবো না একটু দেখি আমরা কত পর্যন্ত আসে সেম নিয়ম কিন্তু একদম সহজ নিয়ম যে আমরা দশমিক সংখ্যা থেকে যে সংখ্যা পদ্ধতিতে কনভার্ট হচ্ছি কনভার্ট করতেছি সেখানে শুধুমাত্র সেই সংখ্যা পদ্ধতির বেসমেন্ট দ্বারা ভাগ করে করে আমরা পূর্ণ সংখ্যাকে ভাগ করে করে আমরা যে বিটগুলো রিমাইন্ডারগুলো পাবো তার সমন্বয় আমাদের সেটার ইকোভ্যালেন্ট ডিজিটগুলো পাবো আর ভগ্নাংশের পরেরটাকে জাস্ট সেই বেসমেন্ট দ্বারা গুণ করে করে যেটা আমরা পাবো সেটা ওইখানে ঘর ভগ্নাংশ পাটের ডিজিট প্রকাশ পাবে তো এখানে আমরা যদি অক্টাল পাই আমি কিন্তু একটু দ্রুত যাচ্ছি কারণ আরও অনেক আলোচনা রয়ে গেছে অলরেডি ক্লাস থার্টি মিনিটস পার হয়ে গেছে তারও বেশি এই জন্য একটু দ্রুত যাচ্ছি এখন আট দ্বারা যদি আমি এটাকে ভাগ করি এটা কথা হচ্ছে তিন আটা চব্বিশ তিনবার যাচ্ছে এক থাকতেছে ভাগ শেষ যদিও এটা আমি ছোট সংখ্যা দ্বারা করতেছি একটু বড় সংখ্যা দ্বারা করলে মনে হয় ভালো হইতো তারপর আমি জাস্ট বোঝানোর সাথে বলতেছি এখন তিন দ্বারা যদি আমি আট দ্বারা যদি আবার তিনকে ভাগ করি কোনো ভাগ ফল আসে না ভাগ শেষ কত আসে তিন আর কিন্তু আমাদের করা যাচ্ছে না অবশ্যই এটা বড় সংখ্যা দ্বারা এক্সাম্পলটা দিলে বড় সংখ্যা দ্বারা এক্সাম্পলটা দিলে সহজ হইতো কারণ এটা ছোট সংখ্যা দ্বারা বোঝাচ্ছি আমি যেটাই করি কেন যদি আমার যত পর্যন্ত আমাদের এইভাবে ভাগ শেষ হইতো যত পর্যন্ত ভাগ করা যায় তো আট দ্বারা তত পর্যন্ত কিন্তু আমরা এরকম ভাগ করতে করতে যাইতাম তখন এই ভাগ শেষ দ্বারাগুলো কিন্তু আমাদের কি হইতো এই অক্টাল সংখ্যাগুলো তৈরি হইতো যেমন এখানে কি এখানে কিন্তু ঠিক এমএসবিটা হবে সর্বনিচেরটা আর উপরটা হবে এল তো আমরা যদি এই পঁচিশ এর ইকোভ্যালেন্ট যদি আমরা পঁচিশ ডেসিমেলের পঁচিশ ডেসিমেলের ইকোভ্যালেন্ট সংখ্যাটা যদি আমরা অক্টালে প্রকাশ করি তাহলে কত হচ্ছে থ্রি ওয়ান একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় দেখেন আমার আমরা যেহেতু দশমিক সংখ্যার আসলে অভ্যস্ত দশমিক সংখ্যা যেটা পঁচিশ বলছি দশমিক সংখ্যায় যেটা আমরা পঁচিশ বলছি সেটা কিন্তু এই অক্টালে কিন্তু সেটা থার্টি ওয়ান তো যদি বলা হয় যে কাউকে যদি বলা হয় যে আট ভিত্তিক আট ভিত্তিক কোনো সংখ্যার থার্টি ওয়ান বা থ্রি ওয়ান যদি এরকম বোঝায় থ্রি ওয়ান একটা আট ভিত্তিক সংখ্যার সমান সংখ্যা ই নিয়ে আসেন কোনো একটা জিনিস নিয়ে আসেন তখন কিন্তু গুণে গুণে কিন্তু আমাদের পঁচিশটা আনতে হবে আসলে পঁচিশটা বলতে বোঝাচ্ছে মানে এই যেটা অক্টালে থার্টি ওয়ান সেটা কিন্তু ডেসিমেলে টোয়েন্টি ফাইভ আমরা কিন্তু কনভার্সেন্টটা এইভাবে শিখলাম ঠিক সেমভাবে যদি আমি এখানে ভগ্নাংশ পাঠ করি তাহলে কিন্তু আমাদের কি করতে হবে আট দ্বারা গুণ করতে হবে আট দ্বারা গুণ করলে কত আসতেছে পাঁচ আটা চল্লিশ শূন্য চার সাত আটা ছাপ্পান্ন ছাপ্পান্ন আর চার হচ্ছে ষাট শূন্য এখানে কি আসতেছে আসতে আসলে আমরা ছোট সংখ্যা নিয়ে করছি তো এখানে মানে এক ওয়ান স্টেপেই কিন্তু আমাদের সমাধান হয়ে যাচ্ছে জিরো জিরো চলে আসতেছে কি আসতেছে পাঁচ আটা চল্লিশ আর সাত আটা ছাপ্পান্ন আর হচ্ছে চার ষাট হয় এখানে দশমিক যে পূর্ণ সংখ্যাটা চলে আসতেছে সেটা কিন্তু এখানে আমরা নিয়ে আসতেছি তো এখানে কিন্তু এই ইকুইভ্যালেন্ট এটা কিন্তু এই সেভেন্টি ফাইভের ইকুইভ্যালেন্ট কিন্তু কত হচ্ছে পয়েন্ট সিক্স এটার ইকুইভ্যালেন্ট হচ্ছে পয়েন্ট সিক্স আসলে ছোট সংখ্যা দ্বারা বোঝাচ্ছি বলে একটু ইয়া হচ্ছে একটু বড় সংখ্যা দ্বারা বোঝানো উচিত ছিল এরপরে আমি একটু একটা বড় সংখ্যা দিয়ে আমি হেক্সা ডিসিমল বোঝাই কারণ হেক্সা ডিসিমলকে কী করতে হবে যে কোনো ডেসিমেলের ইকুইভ্যালেন্ট হেক্সা ডিসিমল করতে গেলে কিন্তু পূর্ণ সংখ্যাকে কিন্তু ষোলো দ্বারা ভাগ করতে হবে বারবার পর্যায়ক্রমে সেটা একটু বড় সংখ্যা দ্বারা দেখাই কি দ্বারা দেখানো যায় উনিশ আমরা এখন কি করব দশমিক থেকে বাইনারি যাব হেক্সা ডেসিমেল যাব একটু বড় করে দেখাই উনিশ পঁয়ষট্টি 
যদিও আমার কাছে মনে হয় যে দশমিক সংখ্যার দশমিক সংখ্যাগুলো আসলে পরীক্ষা খুব একটা আসবে না যদি এসেও থাকে কারণ দশমিক সংখ্যাগুলো হিসাব করতে একটু সময় লাগে আচ্ছা এইটা একটা দশমিক সংখ্যা এটার আমরা ইকুইভেলেন্ট হেক্সা ডিসিমাল যাব হেক্সা আমি একটু দ্রুত আলোচনা সারছি হেক্সা ডেসিমালে যাব আমরা কি বলছি যে দশমিক থেকে যে কোনো সংখ্যা পদ্ধতি রূপান্তর করতে গেলে তার বেসমেন্ট দ্বারা বারবার ভাগ করতে হবে ভাগ শেষগুলোর ডিজিট দ্বারা ওই সংখ্যা পদ্ধতির আমরা প্রকাশ করতে পারবো যেহেতু আমরা হেক্সা ডেসিমেলে যাচ্ছি আমাদেরকে বারবার কি করতে হবে ষোলো দ্বারা ভাগ করতে হবে ষোলো দ্বারা ভাগ করতে হলে এখানে আমরা এভাবে ভাগ করি পঁয়ষট্টি ষোলো পাঁচ ষোলো চার ষোলো চৌষট্টি চার চার ষোলো চৌষট্টি এটা ওয়ান নাইন ওয়ান পাঁচ ষোলো আশি পাঁচ ষোলো আশি নাইন ওয়ান ছিল এগারো একশো এগারো ছয় ষোলো ছিয়ানব্বই ছয় ষোলো ছিয়ানব্বই চার চার এগারো সতেরো সাত ষোলং হবে অবশ্য সাত ষোলং কত আসে সরি ষোলো দ্বারা ভাগ করলে কত আসে ষোলো ওইভাবে ভাগ করি কয়বার যায় একবার যায় একবার গেলে উনিশ উনিশের থেকে ষোলো গেলে একবার গেলে পাশে কত হচ্ছে চার চার হচ্ছে কত ছেচল্লিশ ভাগ কি হচ্ছে আসলে তাহলে ষোলো দৈনিক কত হচ্ছে হ্যাঁ ছেচল্লিশ হচ্ছে ষোলো দৈনিক হচ্ছে বত্রিশ দুই হচ্ছে বত্রিশ ছেচল্লিশ হচ্ছে আট আটের পর হচ্ছে পাঁচ পঁচাশি এটা আসলে ভাগটা হচ্ছে না মেবি একটু দেখি আমি ক্যালকুলেটারে সরি আসলে উনিশশো ভাগ হচ্ছে ষোলো চোদ্দ চোদ্দ পর হচ্ছে পাঁচ একশো পঁয়তাল্লিশ একশো পঁয়তাল্লিশের মধ্যে যাচ্ছে একশো পঁয়তাল্লিশের মধ্যে যাচ্ছে হচ্ছে বাইশ আচ্ছা এটা এরকম এলোমেলো হচ্ছে মনে হচ্ছে একটু আচ্ছা ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে আমরা একটু করি এটা আসলে এই মুহূর্তে মাথা কাজ করছে না সরি আসলে উনিশশো পঁয়ষট্টি এখানে উনিশশো পঁয়ষট্টি দিলাম এখন এটাকে আমরা ষোলো দ্বারা বারবার ভাগ করব এখানে যদি ষোলো হয় তাহলে ষোলোকে আমরা যদি ভাগ করি যে এটা আমরা ক্যালকুলেটার ইউজ করতে পারবো এমনি ইউজ করতে পারবো এটা একশো হয় এটা ভাগ শেষ হয় কত থার্টিন তারপরে যদি এটা ষোলো দ্বারা করি পাঁচ ষোলং আসি ছয় ষোলং ছিয়ানব্বই সাত ষোলং এটা কত আসে সাত বার সাত ষোলং হচ্ছে পাঁচ ষোলং আসি ছয় ষোলং ছিয়ানব্বই 
96 77 হচ্ছে হচ্ছে 12 হাতে 1 9 এর 10 112 তাহলে 7 বার যাচ্ছে 112 হচ্ছে 112 থেকে যদি আমরা 7 বার যাওয়ার পরে 112 এখন চলে 196 122 থেকে 112 বাদ দিলে এটা কত হচ্ছে 10 10 টা হচ্ছে কত এখন 10 তো কিন্তু ভাগশেষ রাখা যাবে না এবং 13 ভাগশেষ রাখা যাবে না কারণ এটা কিন্তু নিজে একটা ডেসিমেল প্রকাশ করে তো আমরা কিন্তু শিখছিলাম যে এর কিন্তু একটা ডেসিমেল সংখ্যা 13 বা 10 ডেসিমেল সংখ্যা কিন্তু হেক্সা ডেসিমেল কিন্তু আমরা 13 বা 10 লিখতে পারবো না এখানে কত আছে যেমন আমরা বলছিলাম এ ডেসিমেলের 10 11 হচ্ছে b 12 হচ্ছে c আর 13 হচ্ছে d 14 হচ্ছে e 15 হচ্ছে f তাহলে যখন আমরা এটা হেক্সা ডেসিমেল প্রকাশ করতেছি তখন এই 13 সমান কিন্তু আমাদের d এটা কিন্তু যখন আমরা হেক্সা ডেসিমেল লিখব তখন এই বাইনারি 13 সমান কিন্তু যে ভাগশেষ যে 13 এটা কিন্তু আসলে 13 না এটা কিন্তু আসলে d হবে কারণ এটা আমরা হেক্সা ডেসিমেল প্রকাশ করতেছি আর 10টা হবে হচ্ছে a এখন 7 এর মধ্যে 7 এর মধ্যে যদি আমি 16 দ্বারা ভাগ করি তাহলে কিন্তু হচ্ছে না তার মানে এই ভাগফল 0 আসছে আর এখানে কি আসছে 7 আসছে হচ্ছে ভাগশেষ এখন এই রিমাইন্ডার গুলো দিয়ে কি হবে আমাদের রিমাইন্ডার গুলো দ্বারা আমাদের হেক্সা ডেসিমেল সংখ্যা গঠিত হবে এটাও কিন্তু এমএসবি নিচ থেকে শুরু হবে উপর দিকে এলএসবি এখন দেখেন এমএসবি কত হবে তাহলে 7 তারপরে হবে হচ্ছে এ তারপর হবে ডি এখন দেখেন তাহলে এই 1965 1965 এর যে দশমিক সংখ্যার যে ইকুইভ্যালেন্ট যে হেক্সা ডেসিমেল সংখ্যা সেটা হবে 7 এ ডি 7 এ ডি এটা বেসটা কত এটা লিখতে হবে 16 তো এইভাবে আমরা কি করলাম যে ডেসিমেল থেকে কিভাবে হেক্সা ডেসিমেলে যায় এবং ডেসিমেল থেকে বাইনারি ডেসিমেল থেকে হেক্সা ডেসিমেল ডেসিমেল থেকে অক্টাল এটা কিন্তু আমরা শিখে ফেললাম যে সেই ডেসিমেলের পূর্ণ সংখ্যাকে জাস্ট সেই সংখ্যার সেই সংখ্যা পদ্ধতির বেসমেন্ট দ্বারা ভাগ করে করে যে রিমাইন্ডার গুলো থাকবে সেই রিমাইন্ডার গুলো নিচ থেকে উপর দিকে আমরা বসাই দিলে আমরা সেই সংখ্যা পদ্ধতির পূর্ণ সংখ্যাটা পেয়ে যাব আর ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে কি করতে হবে যা সেই বেসমেন্ট দ্বারা গুণ করে পূর্ণ সংখ্যা গুলো পাবো সেই পূর্ণ সংখ্যা গুলো জাস্ট উপর থেকে নিচ দিকে সাজায় গেলে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে সেই ভগ্নাংশ সংখ্যার পার্ট ঠিক আছে এখন আমরা উল্টা দেখি একটু দেখি উল্টা ভাবে একটু দেখার দরকার যদিও সময় চলে যাচ্ছে আসলে অনেক আলোচনা প্রত্যেকটা জিনিস আলাদা করে দেখাতে গেলে টাইম দরকার কারণ কিন্তু অনেক কনভারসেশন কারণ তিনটা প্রত্যেকটা থেকে প্রত্যেকটা কনভারসেশন দেখাতে একটা করে দেখাতে গেলে অনেক সময় লাগার কথা আমরা যেমন একটা শিখছিলাম আগে সেটা একটু দেখাই দিই মানে ওই জিনিসটা আবার ফেরত আসে কিনা যেমন আমাদের যেটা আলোচনা করছিলাম টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ আমি এটা আলোচনা করছি কারণ ওইখান থেকে যে রেজাল্টটা বের হয়েছিল সেই রেজাল্টটা বের হওয়ার ফলে আমাদের যে মানটা আসছিলো সেই মানটা আমরা পাই কিনা দশ ছিল এটার ইকুইভ্যালেন্ট বাইলানি আমরা কত পাইছিলাম আমি রেজাল্ট একটু দেখে নিই ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান এটা আমি বাইনারি পাইছিলাম এখন যদি আমি এই বাইনারিকে কনভার্সন করে যদি আমি এই 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 এটা একটা বাইনারি সংখ্যা এই বাইনারি সংখ্যাকে যদি আমি কনভার্ট করি যদি আমি এই ডেসিমেল আসতে চাই এখন বাইনারি থেকে আমি ডেসিমেল আসবো বা অক্টাল থেকে ডেসিমেল আসবো হাইজা ডেসিমেল থেকে আমি ডেসিমেল আসবো এখন কি করতে হবে একটু দেখাই জাস্ট উল্টা পদ্ধতিটা এখানে এটা কি করতে হবে তার যে বেসমেন্ট এখানে যে সংখ্যা এটা একটা বাইনারি সংখ্যা এই বাইনারি সংখ্যার বেসমেন্টের বেসমেন্ট ইউজ করতে হবে আর এখানে দশমিক ক্ষেত্রে ইউজ করতে হবে আমরা আগে প্রথমে পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে শিখবো যে এই পূর্ণ সংখ্যা বাইনারির এটার ইকোভ্যালেন্ট ডেসিমেল কি হবে এই ডেসিমেল ই করার জন্য এর যে বাইনারি যেটা থেকে আমরা কনভার্ট করতেছি তার বেসমেন্ট দ্বারা সবসময় কি হবে এই সংখ্যার স্থানীয় যে মানটা সেটা গুণ হবে যেমন এইটা কত এটা ওয়ান এর সাথে কি হবে গুণ হবে তার বেসমেন্টের সাথে একটা পাওয়ার মানে এরকম যে যে সংখ্যাটা আছে যে স্থানীয় মানটা আছে যে প্রতীকটা আছে সেই প্রতীকের সাথে গুণ হবে 
যে সংখ্যা থেকে আমরা পরিবর্তন হচ্ছি যেমন বাইনারি থেকে যেটাই আসছে চাই না কেন সেই বাইনারির উপরে একটা পাওয়ার হবে সেই পাওয়ারটা কত হবে এন ধরলাম এন হবে কত যে প্রতিকটার জন্য আমরা নিচ্ছি তারপরে কয়টা বা যে ডিজিটটার জন্য আমরা সংখ্যাটা বের করতেছি ইকোভ্যালেন্ট সংখ্যাটা বের করতেছি তারপরে কয়টা ডিজিট আছে তার মানটা হচ্ছে এন একটু খেয়াল করবেন বুঝতে পারবেন তাহলে যে আমরা যে যে সংখ্যাটার জন্য আমরা গুণ করতেছি বেসমেন্ট দ্বারা তার উপরে একটা পাওয়ার ব্যবহৃত হবে সেই পাওয়ারটা কত হবে এই এনটা কত হবে যদি এই সংখ্যাটার ক্ষেত্রে আমি ব্যবহার করি তাহলে এই সংখ্যাটার পর যতগুলো ডিজিট আছে তার সংখ্যা হচ্ছে এন এখন এটা যদি জন্য যদি নেই তাহলে ওয়ান টু টু দি পাওয়ার কত চার হবে যোগ দিতে হবে এখানে তারপর ওয়ান ইন্টু টু দি পাওয়ার কি কমতে থাকবে যেহেতু এটাও এই পরে চারটা ছিল এর এই অনের পর কটা তিনটা তিনটা ডিজিট আছে তাহলে থ্রি হবে তারপর আছে জিরো ইন্টু টু দি পাওয়ার টু তারপর হবে প্লাস জিরো ইন্টু টু দি পাওয়ার ওয়ান তারপর আছে ওয়ান ইন্টু টু টু দি পাওয়ার জিরো এখন এইগুলো যদি আমরা মান বের করে যোগ করে ফেলি তাহলে কিন্তু আমাদের হয়ে যাবে যেহেতু এখানে ওয়ান ওয়ানের সাথে যাই গুণ করবো সেটাই হবে টু টু দি পাওয়ার ফোর মানে কত সিক্সটিন তার সাথে ওয়ান গুণ করলে সিক্সটিনই হবে টু টু দি পাওয়ার এইট মানে কত থ্রি মানে কত এইট তার সাথে ওয়ান গুণ করলে এইটই হবে এখানে জিরো আছে জিরোর সাথে আমি যাই গুণ করি না কেন সেটা জিরোই হবে ফাইনালি এখানেও ঠিক জিরোর সাথে যাই করি জিরোই হবে এখানে ওয়ান কোনো কিছুর পাওয়ার জিরো মানে সেটার মান হচ্ছে ওয়ান তারপরে এখানে যাই গুণ এটা গুণ করলে ওয়ান হবে তাহলে এখানে আসছে সিক্সটিন ওয়ান দিয়ে দেখাই দিই এটা সিক্সটিন এটা এইট এটা জিরো পরারটাও জিরো পরারটা হচ্ছে ওয়ান তাহলে কত হচ্ছে ষোলো আর চব্বিশ আর এক হচ্ছে কত পঁচিশ দেখেন আমরা কি করছিলাম যে এইটা কিন্তু বাইনারিতে কনভার্ট করে আমরা এই পঁচিশকে বাইনারি কনভার্ট করে আমরা এটা পেয়েছিলাম পঁচিশকে বাইনারি কনভার্ট করে আমরা এটা পেয়েছিলাম এখন কিন্তু কি পাচ্ছি আমরা আমরা কিন্তু এই এই যে যেটাকে আমরা বাইনারি করে এটা পেয়েছিলাম সেটাকে উল্টাভাবে আমি কি করছি বাইনারি থেকে আমি ডেসিমেলে যখন যাচ্ছি তখন কিন্তু সেই পঁচিশই পাচ্ছি তার মানে আমাদের সেই কনভার্সেশন কনভার্সেশনটা ঠিক ছিল এখন দশমিকের পাঠটা আসবো দশমিকের পাঠের ক্ষেত্রে কী করতে হবে এই জিনিসটা একটা জাস্ট সংক্ষিপ্তভাবে খেয়াল করবেন যে আমি যদি বাইনারি থেকে দশমিকে আসতে চাই বা অক্টাল থেকে দশমিকে আসতে চাই বা হেক্সা ডিসিমেল থেকে দশমিকে আসতে চাই তাহলে কী করতে কী করতে হবে সেই ডিজিট সেই ডিজিটের সাথে গুণ করতে হবে যেটা থেকে পরিবর্তন হচ্ছি বাইনারি থেকে আসলে টু দ্বারা অক্টাল অক্টাল থেকে আসলে এইট দ্বারা এবং হেক্সা ডিসিমেল থেকে আসলে সিক্সটিন দ্বারা গুণ করতে হবে এখানে একটা পাওয়ার হবে এন পাওয়ার হবে সেটা হবে কত যে মানটা আমি নিচ্ছি যে মানের জন্য নিচ্ছি তারপরে যতগুলো ডিজিট থাকবে সেটা হবে তার পাওয়ার সেইগুলো ক্যালকুলেশন করে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে আমাদের সেই মানটা যোগ করার ফর আমাদের সেই ইকোভ্যালেন্ট ডেসিমেল সংখ্যাটা আমি পেয়ে যাব এটা আসলে তো আমাদের যদি পূর্ণ সংখ্যার এই বাইনারির পূর্ণ সংখ্যা বা অক্টালের বা হেক্সা ডেসিমেলের পূর্ণ সংখ্যা আসে তাহলে এরকম আসে যদি আমি দশমিকেরটা আসে তাহলে কি হবে এটা মুছে দিলাম দশমিকেরটা আমরা একটু দেখি তাহলে দশমিক পাঠটা আছে কত ওয়ান ওয়ান এই পাঠটার জন্য আমরা এখানে যেমন কি করছিলাম একটা ডিজিট নিয়েছিলাম যে করসপন্ডিং ডিজিটটা নিচ্ছি সেই ডিজিটের সাথে আমরা বেসমেন্ট কি করতেছি বেসমেন্টের উপর পাওয়ার দিচ্ছি প্লাস প্লাস পাওয়ার প্লাস এন এখানে ঠিক সেম দশমিকের ক্ষেত্রে কী করতে হবে এখানে সেই ডিজিটটা নিতে হবে এখানে পাওয়ারটা নিতে হবে মাইনাস এন এটা নিতে হবে মাইনাস এন তার মানে কীরকম যে দশমিক সংখ্যা যদি বের করতে যাই তাহলে কী হবে এই ওয়ানের জন্য ইন্টু টু এইটা এইটার জন্য দেখি আমরা এটার জন্য নিচ্ছি ওয়ানের পরে কটা সংখ্যা আছে দশমিক পর্যন্ত দুইটা টু আর যদি এটার জন্য নেই তাহলে ওয়ানের পরে কটা সংখ্যা আছে ওয়ান তাহলে এটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি ওয়ান ইন্টু ওয়ান টু স্কোয়ার যদি আমরা একদম ভেঙে ভেঙে করি তাহলে এরকম আসে ওয়ান ইন্টু দুই তাহলে কত আসতেছে এটা ওয়ান বাই ফোর প্লাস আসতে কত ওয়ান বাই টু যদি এটা আমরা হিসাব করি কত আসতেছে চার লসকও আসতেছে তাহলে কত আসতেছে এক প্লাস হচ্ছে দুই তাহলে এটা কত আসতেছে তিন বাই চার তিন বাই চার মানে 
যদি দশমিক প্রকাশ করি তাহলে পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এটা কি আসছে লেখা নিচে এটা আসছে তো এটা হচ্ছে সেভেন ফাইভ পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এখন দেখেন সেভেন ফাইভ ডেসিমেলকে কিন্তু আমরা ইকুভ্যালেন্ট যখন বাইনারি করছিলাম তখন পয়েন্ট ওয়ান আসছিল আবার সেই পয়েন্ট ওয়ান ওয়ানকে যখন আমরা জাস্ট ভাইস ভাইসে ডেসিমেলে করতেছি তখন কিন্তু এটা আমরা পয়েন্ট সেভেন ফাইভ সেভেন ফাইভ পাচ্ছি ঠিক সেমভাবে অক্টাল যখন আমরা আসবো ঠিক এই সেম কাজটাই করব এখানে জাস্ট কি হবে এখানে জাস্ট বেসমেন্ট হবে এটা এইট হবে এখানে জাস্ট এইট হবে সিক্সটিন হলো যদি এক্সাক্ট ডেসিমেল থেকে আমি বাইনারিতে দশমিকে আসি ডেসিমেলে আসি তাহলে জাস্ট এখানে সিক্সটিন হবে মানে যে যখন আমি ডেসিমেলে আসবো একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যখন আমি ডেসিমেলে আসছি তখন যেটা থেকে আসছি তার বেসমেন্ট দ্বারা কিন্তু তার বেসমেন্টের পাওয়ার দ্বারা কি হচ্ছে বারবার হচ্ছে সেই এক একটা করে গুণ হচ্ছে আর দশমিক হলে পরে তার পাওয়ার মাইনাস হয়ে যাচ্ছে আর দশমিক পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে কি হচ্ছে পজিটিভ হয়ে যাচ্ছে জাস্ট একটা আমরা একটা এক্সাম্পল দেই ওই সময় একটা কোনটা করছিলাম আসলে উল্টাভাবে আসলে পরে এটা বোঝা যায় তো আচ্ছা আমরা একটা অক্টা অক্টাল থেকে আমরা এসে আসি ফোনটা একটু সেল করে রাখি এখন সেমভাবে যদি আমি একটা অক্টাল সংখ্যা থেকে আসতাম ওটা এক্সাম্পল থেকে আসি যেটা আমরা ইয়া করছিলাম ওটার জন্য করছিলাম একটা সংখ্যা বলি সাপোজ ওয়ান এই অক্টাল থেকে আমরা কি আসবো ডেসিমেল আসবো এটা থেকে আমরা কি আসবো ডেসিমেল আসবো যেটাই হতে পারে একটা সংখ্যা যেটাই হতে পারে জাস্ট আমি অ্যান্সার মেলানোর জন্য যে ঠিক আছে কি না যার জন্য একটা এখান থেকে দেখে নিচ্ছি একদম সেমভাবেই আমরা যেমন বাইনারিকে ডেসিমেল কনভার্সন করছিলাম যে এইখানকার প্রত্যেকটা ডিজিট নিয়ে নিয়ে মানে এম এস বি বাম পাশ থেকে শুরু করছিলাম এই এক একটা ডিজিট নিয়ে নিয়ে তার সাথে গুণ করছিলাম হচ্ছে বেসমেন্ট যেটা থেকে আমি কনভার্সন হচ্ছি যেমন অক্টাল থেকে আমি ডেসিমেল আসি তাহলে এইট এইটের যে সূচক দ্বারা গুণ হচ্ছে সূচকের মানটা কত হচ্ছে এরপরে কতগুলো ডিজিট আসছে যেমন ওয়ান প্রথমে আমি ওয়ান দিয়ে নিচ্ছি আমি এইট ভিত্তি দ্বারা গুণ করছি কারণ আমরা অক্টাল থেকে ডেসিমেলে যাচ্ছি এখন এই এইটের পাওয়ার কত হবে এটা প্লাস পাওয়ার হবে যেহেতু ধনাত্মক সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা নিচ্ছি ওয়ানের পরে ওয়ানের জন্য নিচ্ছি যেহেতু ওয়ানের পরে কটা সংখ্যা আছে দুইটা সংখ্যা দুইটা ডিজিট আছে তাহলে এখানে কি হবে টু হবে এরপর আমি কত নিচ্ছি সেভেন সেভেন ইন্টু গুণ হবে ভিত্তি দ্বারা অক্টাল থেকে যেহেতু যাচ্ছি সেভেনের পরে কয়টা ডিজিট আছে একটা ডিজিট আছে তারপর আমি নিচ্ছি কত জন্য ফাইভের জন্য ফাইভের গুণ হবে কার দ্বারা ভিত্তি দ্বারা এর পাওয়ার হবে কত ফাইভের ফাইভের পর কতগুলো সংখ্যা আছে পূর্ণ সংখ্যা একটাও না তার মানে এটা জিরো হবে আচ্ছা এটা আমি পূর্ণ সংখ্যার জন্য করে নিই আগে এটা ওয়ান ইন্টু এইট স্কোয়ার হচ্ছে সিক্সটি ফোর প্লাস সেভেন ইন্টু এইটের পাওয়ার ওয়ান মানে এইট প্লাস ফাইভ এইটের পাওয়ার জিরো দ্যাট মিন্স কোনো কিছুর পাওয়ার জিরো মানে সেটা হচ্ছে ওয়ান তাহলে এখানে সিক্সটি ফোর প্লাস সেভেন এইট গুণ করলে ছাপ্পান্ন প্লাস পাঁচ আককে পাঁচ এখানে গেলে আমি যোগ করলে আমাদের কাঙ্ক্ষিত সেই ডেসিমেল সংখ্যাটা ইকুভেলেন ডেসিমেল সংখ্যাটা পেয়ে যাব পাঁচ ছয় এগারো এগারো আর চার হচ্ছে পনেরো পাঁচ আট ছয় এগারো এগারো আর এক হচ্ছে বারো একশো পঁচিশ এটা কিন্তু সেই ডেসিমেল সংখ্যাটা হয়ে যাচ্ছে তার মানে ওয়ান সেভেনটি ফাইভ ওয়ান সেভেনটি ফাইভের ইকুভেলেন্ট অক্টাল এই এই অক্টালের ডেসিমেল সংখ্যাটা কত আসছে একশো পঁচিশ দশমিক একশো পঁচিশ দশমিক না সরি এটা এখন এটা হচ্ছে যে আমাদের পূর্ণ সংখ্যার অক্টালকে পূর্ণ সংখ্যার আমরা ডেসিমেলে প্রকাশ করলাম এখন যদি আমি এখানে এসে যাই যদি আমরা ভগ্নাংশ ছিল কত পয়েন্ট সিক্স ছিল এই পয়েন্ট সিক্স অক্টালকে আমরা কি করব 
ডেসিমেলে যাবে সেটা কত হবে সে ঠিক আগের মতোই যে আমি যখন ছয় নিচ্ছি যেহেতু দশমিকের পরে বেশি সংখ্যা নাই এইখানে বেশি থাকলে আমরা বেশি করতাম এইখানে সংখ্যাটা নিতে হবে সংখ্যাটা নেওয়ার পরে এর দশমিকের দশমিক পর্যন্ত কয়টা প্রতীক আছে এটা সহ বেস এইট কত হচ্ছে এটা একটা আছে তাহলে এটা মানে কত সিক্স ইন্টু এরকম হচ্ছে তাহলে এটা হচ্ছে ছয় বাই আট ছয় বাই আটটা যদি আমরা ইয়া করি ভাগ করি একটু উপরে নিয়ে আসলাম তাহলে এটা হচ্ছে তিন বাই চার তিন বাই চার ছয় বাই আটকে দুই দ্বারা ভাগ করলে তিন বাই চার আসে বা আগে কাটলেও পারতাম যেটাই হোক তিন বাই চার মানে কত পয়েন্ট সেভেন ফাইভ পয়েন্ট সেভেন ফাইভ তাহলে এই যে পয়েন্ট এইট পয়েন্ট সিক্স এইট যে এই অক্টাল সংখ্যাটার ইকুইভ্যালেন্ট ডেসিমেলটা কি হচ্ছে পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ডেসিমেল তাহলে ফাইনালি আমরা কি পাচ্ছি ফাইনালি আমরা যে সংখ্যাটা ইয়ে বলছিলাম যে এইটার একটা সংখ্যা লিখছিলাম যে ওয়ান সেভেন্টি ফাইভ পয়েন্ট সিক্স এই সংখ্যাটার ইকুইভ্যালেন্ট এই সংখ্যাটার ইকুইভ্যালেন্ট বাইনারি ডেসিমেল কত হবে ডেসিমেলটা হবে কত পাইলাম ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এটা ডেসিমেল জিনিসটা কি আর আসলে মানে আমরা যদি যেটাই কনভার্সেশন করি না কেন যে দশমিকে আসতে চাইলে তার বেসমেন্ট দ্বারা তার প্রত্যেকটা ডিজিটকে গুণ করতে হবে আর বেসমেন্টের পাওয়ার হবে সেই ডিজিটের পরবর্তী কতগুলো আর ডিজিট আছে সেই সংখ্যা এভাবে কিন্তু আমরা প্রত্যেকটা করতে পারবো ঠিক সেমভাবে এটা যদি এটা যদি হেক্সার ডিসিমেল সংখ্যা হয়তো এটাকে যদি আমরা বাইনারি করতাম যে এটার বাইনারি কত হবে ঠিক এই সংখ্যাটা যদি বলতাম যে এটা হেক্সার ডিসিমেল সংখ্যা এটার বাইনারি কত হবে তাহলে সেমভাবে কিন্তু আমরা এটা করতে পারতাম কি করতাম আমরা ওয়ান নিতাম ওয়ান নিয়ে আমরা কি করতাম সেই বেসমেন্ট বেসমেন্ট দিয়ে গুণ করতাম পাওয়ার কত হয়তো এরপর কতগুলো ডিজিট আছে যেটা দ্বারা যেটা নিচ্ছি যেটার সাথে গুণ করছি তারপর কতগুলো ডিজিট আছে এটা কটা দুইটা দুইটা ডিজিট আছে দুইটা আছে এরপরে কত সেভেন নিতাম সিক্সটিন কটা ডিজিট আছে একটা ডিজিট আছে এরপর কত ছিল ফাইভ ইন্টু সিক্সটিন কটা ডিজিট আছে জিরো ডিজিট আছে দশমিকেরটা আমরা পরে করবো দশমিকেরটা আমরা আলাদাভাবে করছি এর পাশেও করা যেত তাহলে এখানে ষোলো দ্বারা এটা গুণ করলে যে সংখ্যাটা আসবে ষোলো ইন্টু ষোলো কত আসে ষোলো ইন্টু ষোলো ছয়কে ছয় নয় ছয় ষোলো ছিয়ানব্বই এখানে ষোলো ছয় নয় ছয় পনেরো দুশো ছাপ্পান্ন এখানে কত আসতেছে দুশো ছাপ্পান্ন আসতেছে এখানে সাত ইন্টু এখানে এক ইন্টু এটা ইনফ্যাক্ট সাত ইন্টু ষোলোই আসতেছে এখানে পাঁচ ইন্টু এক ষোলোর পাওয়ার জিরো মানে ওয়ান তাহলে এখানে দুশো ছাপ্পান্ন আসতেছে এখানে ছয় সাতটা বিয়াল্লিশ সাত একে সাত চার এগারো একশো বারো পাঁচ একে পাঁচ দুশো ছাপ্পান্ন তিনশো ছাপ্পান্ন পাঁচ বারো আর সতেরো সতেরো আর ছাপ্পান্ন হচ্ছে ছয় সত্তর তিয়াত্তর তাহলে তিনশো তিয়াত্তর হচ্ছে তাহলে এই সংখ্যাটার এই হেক্সা ডেসিমেল সংখ্যাটার ইকুইভ্যালেন্ট বাইনারি হচ্ছে কিন্তু এই তিনশো তিয়াত্তর ডেসিমেল এখন এই ছয় যদি হতো যে ছয় তাহলে কথা হবে সিক্স পয়েন্ট সিক্স এর জন্য কথা হবে আগের মতো ঠিক এই পয়েন্ট সিক্স এটা আলাদা আলাদা করতে হবে এইটার হেক্সার ডিসিমেলের ইকুইভ্যালেন্ট বাইনারি হবে ছয় লিখতে হবে বেসমেন্ট দ্বারা গুণ করতে হবে বেসমেন্টের পাওয়ার হবে হচ্ছে মাইনাস যেহেতু দশমিক নিয়ে কাজ করতেছি কতগুলো সংখ্যা আছে দশমিক পরে একটা সংখ্যা আছে এক তাহলে কত হচ্ছে ছয় ইন্টু এক বাই ষোলো তিন বাই কত হচ্ছে আট তিন বাই আট হচ্ছে তিন বাই আট হচ্ছে কত ত্রিশ হচ্ছে জিরো চার আটা বত্রিশ তিন আটা চব্বিশ থ্রি চব্বিশের পর হচ্ছে ছয় ষাট ছয় আটা আটচল্লিশ ছয় নং চুয়ান্ন সাত আটা আট আটা চৌষট্টি সাত আটা সেভেন সাত ছাপ্পান্ন চার চল্লিশ পাঁচ আটা চল্লিশ পয়েন্ট থ্রি সেভেন ফাইভ তাহলে এটা কত আসতে কত আসতেছে যে এই পয়েন্ট সিক্সের ইকো ভ্যালেন্টটা আসতেছে হচ্ছে এইটা ডেসিমেল তাহলে যদি আমি ওভারঅল অ্যান্সারটা লিখি 
তাহলে কত আসতেছে এটার জন্য আসতেছে থ্রি সেভেন্টি থ্রি থ্রি সেভেন্টি থ্রি আমার যোগ বিয়োগ একটু ভুল হইতে পারে যখন আপনারা করবেন ভুল হলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি দেখবেন তাড়াতাড়ি আসলে যাচ্ছি থ্রি সেভেন থ্রি আর এখানে পয়েন্ট সিক্স জন কত আসলো থ্রি সেভেন ফাইভ এটা হচ্ছে কনভার্সেশন তার মানে আমরা কি কটা দেখালাম আমরা ডেসিমেল থেকে তিনটা বাইনারি অক্টাল হেক্সা ডেসিমেল গেলাম আবার বাইনারি অক্টাল হেক্সা ডেসিমেল থেকে আবার ডেসিমেলে গেলাম এই তিনটা কিন্তু ভাইস ভার্সা আমরা কনভার্সেশনগুলো শিখলাম আরও কিন্তু কনভার্সেশন আছে অনেক কনভার্সেশন যেমন কি অক্টাল থেকে আবার বাকি তিনটা হেক্সা ডেসিমেল থেকে বাকি তিনটা তো এগুলো আমি একটা দেখা দিচ্ছি দ্রুত এখান থেকে দেখাই এখন তো অনেক টপিক স্পোর রয়েছে কনভার্সেশন হলো না বাইশটা পঁয়তাল্লিশ আচ্ছা আমরা বিসিডি কোড শিখব বিসিডি কোডে রূপান্তর বিসিডির মিনিংটা হচ্ছে বাইনারি বাইনারি কোডের ডিজাইন বাইনারি বাইনারি কোডেড বাইরের কোডের ডেসিমেল আচ্ছা বিসিডি হচ্ছে বিভিন্ন দশমিক যে সংখ্যাগুলো থাকে সেই সংখ্যার ইকুভেলেন্ট সেই প্রত্যেকটা ডিজিটের ইকুভেলেন্ট বাইনারি প্রত্যেকটা দশমিক সংখ্যার দশমিক সংখ্যার প্রত্যেকটা ডিজিটের বা প্রত্যেকটা অঙ্কের ইকুভেলেন্ট বাইনারি এটাই হচ্ছে হলো বিসিডি যদি আমি সাপোজ ফাইভ থ্রি নাইন যদি এইটা একটা দশমিক সংখ্যা হয় এটা যে একটা দশমিক সংখ্যা হয় এর ইকুভেলেন্ট বিসিডি কত হবে বিসিডি বাইনারি কোডেড ডিসিমেলটা কি হবে এই প্রত্যেকটার যে ইকুভেলেন্ট বাইনারি সেটা আসলে অনেক শর্টকাট কিছু ব্যাপার দেখানোর সুযোগ ছিল সেগুলো আসলে সময় সংক্ষিপ্ততার কারণে দেখানো যাচ্ছে না যেমন আসলে পাস বলতে পাস রে কিন্তু আমরা এর বাইনারি কত হবে আর বিসিডি কোড কিন্তু সবসময় ফোর বিটের হয় বিসিডি কোড সবসময় ফোর বিটের হয় দ্যাট মিনস এক নিবল হয় এখন এই ফোর বিটটা এই যে কোনো বাইনারির যে কোনো ডেসিমেলের ইকুইভেলেন্ট বাইনারিটাই হবে হচ্ছে হলো এর বিসিডি এখন ফাইভের বাইনারি কত ফাইভের বাইনারি আমাদের ওই যেভাবে ফাইভের বাইনারি বের করি দুই যারা ভাগ করতে হবে বাইনারি বের করতে গেলে তাহলে দুই হচ্ছে দুই দু চার এক হচ্ছে দুই পর জিরো হচ্ছে এক হচ্ছে ভাগ করলে জিরো আসতেছে দুই যারা ভাগ করলে জিরো আসতেছে এক এক আসতেছে তাহলে ফাইভের বাইনারিটা কত হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান থ্রি বাইনারি কত আসতেছে থ্রি বাইনারি নর্মালি আমরা জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো এটা ওয়ান জিরো আসে যদি আপনি এভাবে দেখেন দেখেন দেখবেন দুই করলে এক আসতেছে জিরো এক আসতেছে দুই করলে জিরো আসতেছে ওয়ান আসতেছে ও সরি ওয়ান ওয়ান হবে এটা ওয়ান ওয়ান হবে দুই সমান্ত আসলে জিরো হয় ঠিক আছে নাইনের করলে কত আসছে নাইনের নাইনের দুই দ্বারা ভাগ করতে হবে জাস্ট বাইনারি বের করতেছি চার হবে এক হবে দুই দ্বারা করলে দুই হচ্ছে জিরো হচ্ছে তারপর দুই দ্বারা করলে দুই হচ্ছে জিরো হচ্ছে এক হচ্ছে জিরো হচ্ছে জাস্ট দুই দ্বারা ভাগ করতেছি আপনার মনে হয় বুঝবেন আবার দুই দ্বারা ভাগ করলে ভাগ ফল কিছু হয় না ওয়ান আসে তার কত আসতেছে এটা ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান एखे दूटे संख्या दीते हैं जो चार संख्या है आगे यहाँ जोग करते हैं जो इटना फोर बीटर है फोर बीट करार्जन जस्ट हमें कि करते बाम पास जिरो दीची एट आसले भैलिड ना जस्ट फोर बीट करार्जन जिरो डाएट कर दीब जो ना फोर बीट तो पशापी बसा दी जो बसा दी ये बीसिडी कोड कार बीसिडी कोड এইটার বিসিডি কোড 
তো এরকম যদি আমরা অক্টাল থেকে অক্টাল সংখ্যা থেকে যদি আমরা বিসিডি কোড বের করতে যাই বা হেক্সাডেসিমেল থেকে যদি বিসিডি কোড বের করতে যাই সেম নিয়মেই সাপোজ এটা যদি একটা ফাইভ থ্রি সেভেন এটা কিন্তু একটা অক্টাল সংখ্যা হতে পারত ফাইভ থ্রি সেভেন কিন্তু ডেসিমেল দেখা যাচ্ছে ডেসিমেল হবে কখন যদি আমি এখানে দশ দিই তাহলে ডেসিমেল বোঝাচ্ছে যদি এটা অক্টাল হয় তাহলে এখানে এইট দিলে কিন্তু এটা অক্টাল বোঝাবে এই অক্টালের বাইনারি এই অক্টালের ইকুইভেলেন্ট বাইনারি বা এই অক্টালের যদি ইকুইভেলেন্ট বিসিডি আমি দেখাতে চাই বাইনারিতে আমরা আগে শিখেছি যদি বিসিডি দেখাতে চাই তাহলে কি কী করতে হবে সেম এই ফাইভের জন্য ফাইভের ইকুইভেলেন্ট বাইনারি কত আসে তবে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যদি আমরা অক্টাল থেকে বিসিডিতে যাই তাহলে কি আসতেছে এখানে ওয়ান জিরো ওয়ান থ্রির জন্য কত আসলো জিরো ওয়ান ওয়ান এখানে তিন ডিজিট আসে সাধারণত অক্টালের ক্ষেত্রে আমরা আর হেক্সা ডিসিমেল বা বাইনারের ক্ষেত্রে ফোর ডিজিট আসে এটা জন্য কত আসে সাত তো ইউজ হয় চারটাই হবে ফাইভ থ্রি সেভেন এটা তো সেভেন সরি আবার দেখাচ্ছি এটা অক্টাল সংখ্যা থেকে আমরা কি আসবো বিসিডি আসবো অক্টাল থেকে ইকুভেলেন্ট বিসিডি কত হবে এই অক্টাল থেকে ইকুভেলেন্ট বিসিডি বাইনারি কোডের ডিসিমেলটা কত হবে যে আমরা কনভার্সেশন করতে চাই বিসিডিটা হোয়াট কত হবে এখন জাস্ট দ্রুত করতেছি এই পাসের ইকুভেলেন্ট বাইনারিটা কত হবে আমরা এখানে থ্রি ডিজিট নিব এটা ওয়ান জিরো ওয়ান হয় আমরা দেখলাম ক্যালকুলেশন করে থ্রির জন্য হয় হচ্ছিল ওয়ান ওয়ান তিন ডিজিট করে একটা জিরো নিব সেভেনের জন্য কত হয় আমার একটু দেখবো সেভেনের জন্য বাইনারি সেভেনের ইকুইভেলেন্ট বাইনারি কত হবে দুই নিলে এখানে তিন দুগুণ ছয় এক আসে দুই নিলে এক আসে এক আসে দুই নিলে জিরো আসে এক আসে ওয়ান 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 কত হচ্ছে এটা ওয়ান 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 তাহলে এটা কি হচ্ছে এটার ইকুইভেলেন্ট বাইনারি কত হচ্ছে যদি আমি পাশাপাশি এগুলো বসায় দিই জিরো ওয়ান 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 এটা হচ্ছে বিসিডি বাইনারি ঠিক না বিসিডি তার মানে যে কোনো অক্টাল সংখ্যার বা হেক্সা ডেসিমেল সংখ্যার বা বাইনারি ডেসিমেল সংখ্যার যদি আমি ইকুইভেলেন্ট বিসিডি করতে যাই তাহলে জাস্ট তার ইকুইভেলেন্ট প্রত্যেকটা ডিজিটাল ইকুইভেলেন্ট বাইনারিটা নিলেই হয়ে যাবে তো খেয়াল রাখতে হবে যখন আমরা অক্টাল থেকে আসব যখন আমরা অক্টাল থেকে বিসিডিতে আসবো তখন আমরা তিন বিট করে নিব আর যখন আমরা হেক্সা ডিসিমেল বা ডেসিমেল থেকে আসবো তখন আমরা চার বিট করে নিব সাপোজ এটা যদি একটা ইয়ার সংখ্যা হইতো এটা যদি একটা হেক্সা ডেসিমেল সংখ্যা হইতো যে এই হেক্সা ডেসিমেলের ইকুইভেলেন্ট বাইনারিটা কত चार डिजिट कर दस বা ডেসিমেল দশ এটার করে কত আসতেছে পাঁচ আসতেছে শূন্য এটার দুই আসতেছে কত দুই দ্বারা করলে এটার আসতেছে দুই এক এটার দুই দ্বারা করলে এক জিরো এটার দুই দ্বারা করলে জিরো এক তার মানে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো দশের এই এ হচ্ছে কিন্তু দশ এটার ইকুভেলেন্ট বাইনারি কত ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো তাহলে এই জাস্ট এই এই হেক্সা ডিসিমেলের ইকুইভেলেন্ট বিসিডি করতে কত আসবে জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো জাস্ট এইটার ইকুইভেলেন্ট বিসিডি আসবে এটা এখানে বারবার একটা জিনিস খেয়াল খেয়াল করতে বলছি আসলে যে এই যে যেমন আপনি দশের ই বের করতেছেন দশের বাইনারি কী হবে বা পাঁচের বাইনারি কী হবে এর জন্য কিন্তু একটা টেকনিক অবলম্বন করতে পারতেন সেটা হচ্ছে যে ইকুইভেলেন্ট বাইনারি বা ইকুইভেলেন্ট ডেসিমেল ডেসিমেলের বাইনারি বা বাইনারির ডেসিমেল এইটা বের করার জন্য একটা সিস্টেম আমি ইয়া করতাম ফলো করতাম সেটা হচ্ছে এইভাবে আসলে ওয়ান টু ফোর এইট সিক্সটিন থার্টি টু এইভাবে ডাবল করতাম সিক্সটি ফোর যে সংখ্যাটা হইতো আর কি এখন সাবো যদি আমি বলি যে তেরোর বাইনারি কত যদি বলি তেরোর বাইনারি কত যদি এটা আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে তেরো সংখ্যার বাইনারি সংখ্যা কত তাহলে কিন্তু আমি জাস্ট এরকম ইয়ে করতাম যে আট চার বারো আর এক এই তিনটা যোগ করলে তেরো হয় তার মানে কি এখানে ওয়ান হবে এখানে ওয়ান হবে এখানে জিরো হবে এখানে ওয়ান হবে তাহলে আমি কি করতাম যে তেরোর বাইনারি তাহলে কি এটা জাস্ট লিখে রাখতাম 
তা উত্তর রো বানারে কি করতাম এটা আবার সাপোজ যদি আমি এরকম বলতাম যে একটা সংখ্যা আছে ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান এটা একটা বাইনারি সাপোজ আমি নর্মালি দেখাচ্ছি ওয়ান ওয়ান এটা এটা একটা এই সংখ্যাটার ডেসিমেল কি হবে এই সংখ্যাটার ডেসিমেল কি হবে আমরা তো বাইনারি বললাম যে এটা বলছিলাম যে তেরোর বাইনারি হচ্ছে এটা কীভাবে বলছিলাম যে আট চার এক যোগ করলে আসলে তেরো হয় তার মানে যে সংখ্যাগুলো যোগ করে এই সংখ্যাটা পাইছি তেরোটা পাইছি সেই সেই সংখ্যাগুলোর জন্য যেগুলো যোগ করার জন্য পাইছি সেগুলো নিচে ওয়ান হয়ে যাবে বাকিগুলো নিচে জিরো হয়ে যাবে এরকম একটা জিনিস বোঝাইছিলাম বের করছি বাট আবার যদি এরকম বলি যে ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান এর ইকোভ্যালেন্ট ডেসিমেল কত হবে তাহলে নর্মাল কিন্তু আমি জানি যে আমরা কিন্তু গুণ করতেছি এটার সাথে এরপরে ওয়ান ওয়ানের সাথে আমি গুণ করতেছি টুর গুণ করবো কত কয়টা দু টুর পরে কয়টা সংখ্যা আছে কয়টা ডিজিট আছে তার টু এর সেই পাওয়ারটা তাহলে টু এর পাওয়ার কত হচ্ছে মানে তিনটা সংখ্যা তাহলে সেটা এইট হয় আমরা জানি তিনটা সংখ্যা যদি থাকে এরপরে সেটা এইট হয় তারপর ওটার জন্য কত হবে দুটা সংখ্যা তাহলে ফোর হয় জিরোর জন্য আমরা করবো না একের জন্য কত হয় ওয়ানই হয় কারণ একের জন্য পাওয়ার জিরো হয় জিরো সেটা ভিত্তি যাই হোক মান ওয়ান হয় তাহলে আর চার কত বারো প্লাস এক তেরো তো আমার কিন্তু টেকনিক অবলম্বন করলে যে মুখে মুখে আনসার করা মানে বারবার যে একদম এটাকে একদম এভাবে এখন ওয়ান ইন্টু টু টু দি পাওয়ার সামথিং লিখতে হবে এরকম কিন্তু না আমি যদি মনে করি এভাবে বুঝি যে ওয়ান ইন্টু ওয়ান ইন্টু কিন্তু আসলে ওয়ানটা ইন্টু দিচ্ছি বা এটা কিন্তু দরকার নাই আসলে এখানে ট্যুর পর কত তিন তাহলে ট্যুর পর তিন মানে আট এখানে ট্যুর পর কত দুই তাহলে ট্যুর পর দুই মানে হচ্ছে চার তাহলে আট চার বারো জিরোর জন্য আমরা হিসাব করবো না কারণ জিরোর সাথে জায়গা করি না কেন জিরো হবে ওয়ানের পরে আর লাস্টে এটা যাই হোক না কেন যদি ওয়ান হয় তাহলে কেবল মান পাওয়া যাবে এখানে পাওয়ার জিরো হয় তার এটা ওয়ানই হয় তার এখানে যেটা সেটাই মান যদি এখানে জিরো হতো জিরো হতো কেমন করতাম না যদি ওয়ান হয় তাহলে লাস্টের যে লিস্ট সিগনিফিক এল এসবি যদি ওয়ান হয় তাহলে ডেসিমিল করার সময় ওই ওই স্থানের জন্য ওয়ানই পাবো সেটা যাই হোক আর জিরো পালে জিরো পাবো জিরো পালে তো আমার হিসাবই করবো না ডেসিমিলে যাওয়ার সময় তো এইভাবে কিন্তু আপনি টেকনিকগুলো অবলম্বন করতে পারেন মানে যে সাপোজ এরকম যে পাঁচ তিন সাত রে আপনি বাইনারি করতে চাচ্ছেন বা এটা কি বিসিডি করতে চাচ্ছেন এটার এটার ডেসিমেল থেকে এটার বিসিডি করতে চাচ্ছেন তাহলে পাঁচের জন্য কথা হবে তো আপনি বুঝতেছেন যে এটার এটা এই ডেসিমেল থেকে করতে এটার এটা যোগ করলে পাঁচ হয় তার মানে ওয়ান হবে জিরো হবে ওয়ান হবে যেহেতু আমি ডেসিমেল থেকে বিসি ডিতে আসতেছি তার মানে চার সংখ্যার হবে এখানে একটা জিরো দিতে হবে তিনের জন্য কথা হয় আপনি জানেন যে এই দুটো যোগ করলে কি হচ্ছে তিন হচ্ছে তার মানে কি এটা হবে এটা হবে ওয়ান হবে ওয়ান হবে এখন চার সংখ্যা লাগবে যেহেতু আমরা আগে একটা দুটো জিরো বসাই দিচ্ছি সেভেনের জন্য কথা হবে আপনি ভালো করে বুঝতেছেন যে এই তিনটা যোগ করলে সেভেন হচ্ছে তার মানে কথা ওয়ান 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 এখানে ওয়ান হবে এখানে ওয়ান হবে এখানে ওয়ান হবে আপনি কিন্তু দ্রুত কিন্তু এটা টেকনিক্যালি বের করে ফেলতে পারতেছেন তার মানে কি এই সংখ্যার এই বাইনারি সংখ্যার বিসিডি ইকোভ্যালেন্ট বিসিডি হবে কত এটা যদি আপনি টেকনিক্যালি করেন তাহলে কিন্তু একটু সহজে বের করতে পারবেন ঠিক আছে এগুলো হলো আমাদের কনভারসেশন আসলে আরও কনভারসেশন আছে মানে প্রত্যেকটা ভাইস ভাষা কনভারসেশন করতে গেলে কিন্তু ঘন্টার পর ঘন্টা পার হয়ে যাবে আপনি সাপোজ অকটাল থেকে জাস্ট একবার একটু শেখাই মানে না শেখালে আসলে ইয়ে হয়ে যাবে যদিও এত কঠিন জিনিস আসবে না পরীক্ষা তারপরে একটু দেখাই দিচ্ছি অকটাল সাপোজ একটা অকটাল সংখ্যা আছে থ্রি সেভেন ফাইভ এটা একটা অকটাল সংখ্যা এই অকটাল থেকে আপনি কিসে যাবেন এই অকটাল থেকে আপনি এটা এই অকটাল থেকে তো আমরা বাইনারি ডেসিমেল শেখাইছি ডেসিমেল কীভাবে শেখাইছি যে থ্রি ইন্টু এইট যারা এভাবে গুনগুর গুনগুর শেখাইছি তাই না টু প্লাস সেভেন ইন্টু এভাবে শেখাইছি আমরা তো অকটাল থেকে বাইনারিতে যাওয়া ডেসিমেল যাওয়া শেখাইছি বাইনারিতে যাওয়া শেখাইলাম এখন যদি আপনার হেক্সার ডেসিমেল যেতে চাই যে এটা হেক্সার ডেসিমেলটা কত হবে তাহলে কি করতে হবে হেক্সার ডেসিমেল করতে হলে আমরা এটাকে আগে প্রথমে কি করবো বিসিডিতে নিয়ে আসবো এটা আমরা বিসিডিতে নিয়ে আসবো সেই বিসিডি থেকে আমরা সেই বিসিডি থেকে যে বাইনারি কোড পাবো ডিজিট পাবো সেইখান থেকে আমরা কি কিসে যাবো হেক্সাতে যাবো খুব সহজ দেখেন এটা এটার ইকোভ্যালেন্ট ইয়া কত বাইনারি কত আমরা যদি এটা লিখি ওয়ান প্লাস টু প্লাস ফোর প্লাস এইট প্লাস সিক্সটিন আর যাওয়া লাগবে না এগুলোর মধ্যে হয়ে যাবে থ্রি হচ্ছে কোনটা এটা তার মানে কত ওয়ান ওয়ান তার মানে জিরো দিতে হবে সেভেন কত এই তিনটার যোগ ফল ওয়ান 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 যেহেতু তিনটা ইউজ হচ্ছে তিনটা ওয়ান ওয়ান দিলাম ফাইভ হচ্ছে চার আর এক তার মানে ওয়ান হবে জিরো হবে ওয়ান হবে তিনটা তো এইটা হলো কি আমাদের এটা হলো আমাদের বিসিডি এই বিসিডি থে
হেক্সাডেসিমেল নির্ণয় করার জন্য একটু খেয়াল করবেন জাস্ট কিছুই না আমরা এই সময়গুলো এভাবে লিখি ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান এই বিস্তৃতি থেকে হেক্সা ডেসিমেল আসার নিয়ম হচ্ছে আমরা কিন্তু দেখেছিলাম যে হেক্সা ডেসিমেল থেকে বা ডেসিমেল থেকে যখন আমরা বিস্তৃতি করে যাচ্ছি তখন প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল হেক্সা ডেসিমেল মানের জন্য আমরা চারটা করে বিস্তৃতি করে নিতাম ইকুভেলেন্ট তো এখানেও ঠিক কি করবো আমরা এই চারটার জন্য যে বিসিডি হেক্সা ডেসিমেল মান আসবে ডেসিমেল মানুষ সেটাকে হেক্সা ডেসিমেল হিসেবে ইউজ হবে এই চারটার জন্য কত আর এই চারটার জন্য কত এখানে যেহেতু একটা বিসিড যাচ্ছে তো আমরা কিন্তু এখানেও কিন্তু কি করব যদি চারটা পূরণ না হয় বাকিগুলো শূন্য দ্বারা পূরণ করে দেবো যদি দুইটা মান থাকতো তাহলে আমরা দুইটা শূন্য দিয়ে পূরণ করে দিতাম এখন এইটার ডেসিমেল মানটা কত আমরা আসলে হেক্সা ডেসিমেল আসতেছি তারপর আমরা একটা ডেসিমেল মানটা দেখবো ডেসিমেল মানটা বের করবো ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো এটা কত হচ্ছে এটা হচ্ছে ফোর এইট এইট এটা হচ্ছে টুর উপর হচ্ছে স্কোয়ার ফোর থার্টিন থার্টিন মানে কত খেয়াল করেন এটা একটু বুঝতে হবে এটা আসলে একটু এইটার আমরা কি আসতেছি ডেসিমেলটা আসতেছি কিন্তু আমরা কিন্তু আসলে আমাদের উদ্দেশ্য কিন্তু হেক্সা ডেসিমেলে হেক্সা ডেসিমেলে কিন্তু আমাদের কনভার্ট করা তো এই চারটার আমরা চারটা চারটা করে পেয়ার করব আর লাস্টে যদি চারটা পেয়ার চারটা সংখ্যা না হয় তাহলে বাকি যে কটা লাগে সেগুলো আমরা জিরো দিয়ে দিবো জাস্ট এখন এই চারটার আমরা কি করবো আসলে ডেসিমেল বের করবো এই চারটা ডেসিমেলটা আসলে কত ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান এটা কত তার মানে কি এখানে একটু খেয়াল করেন যে এটা এই ওয়ানের জন্য কত মান আসবে টু কিউব তার মানে আট এটা টু স্কোয়ার এটা আসবে চার আট চার বারো এক তেরো এটা তেরো আসবে কিন্তু আসলে এটা তেরো লিখবো না কিন্তু কারণ তেরো কিন্তু এখানে ডেসিমেল সংখ্যা তেরোর যে হেক্সা ডেসিমেল সেটা কিন্তু আসলে হবে হেক্সা ডেসিমেলটা কত আসলে তেরোর এ বি সি ডি দশ এগারো বারো তেরো তার ডি আসবে এটা আসবে কত ডি এটার ইয়ে আসছে কত এটা আসতেছে চারটা ইয়ে হচ্ছে তার মানে কি আট চার বারো বারো আর দুই চোদ্দ চোদ্দ এক কত পনেরো এর একটু বলেন ডেসিমেল পনেরো আসতেছে পনেরো মানে কত এফ পনেরো মানে কত এফ তাহলে এই সংখ্যাটার এইটার এই যে আমরা বিসিডি এইটার যে আমরা হেক্সা ডেসিমেল পালাম সেটা কত এফ ডি যেহেতু এখানে জিরো জিরো এখানে আসলে কি জিরোই হবে কারণ জিরো 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 ডিসিমেল জিরোই হবে এটা আসতে কত এফ ডি এই এফ ডিটা পাইলাম কিন্তু আসলে এই যে বিসিডি কোডের এগেনস্টে কিন্তু এটা পাইলাম কি হবে এই যে এই অকটালের থেকে পাইলাম তার মানে যদি আমরা অকটাল থেকে যদি আমরা হেক্সা ডিসিমেল আসতে চাই অকটাল থেকে যদি হেক্সা ডিসিমেল আসতে চাই তাহলে কি করতে হবে অকটালের বিসিডিতে প্রপাতন করতে হবে সেই অকটালের বিসিডি কোড থেকে আমরা যা চারটা চারটা করে পেয়ার করে আমরা ইকুভেলেন্ট হেক্সা ডিসিমেল পেয়ে যাব না বুঝলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করবেন আমরা সেটা অ্যান্সার দিয়ে দিব বুঝাই দিব এখানে অনেক সময় লাগছে ক্লাস নিতে আলোচনা তো অনেক বাইশটে বাউন্ন বাজে কিছু কিছু জিনিস পরীক্ষা এসে থাকে যে এসকি কোড বা ইবিসিডি কোড বা ইউনিকোড কত বিটির বা এই ইউনিকোড দ্বারা কতগুলো ইউনিক সংখ্যাকে চিহ্নিত করা যায় বা এসকির ফুল মিনিং কি উচ্চারণ করি আসলে এস কি ঠিক না এস সি সি আই এটা এক ধরনের সংখ্যা পদ্ধতি আর কি এস সি কোড হিসেবে বিভিন্ন সংখ্যাকে আসলে ইউনিফাই করার জন্য ব্যবহৃত হয় এটা হচ্ছে আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড কোড ফর ইনফরমেশন ইন্টারচেঞ্জ আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড মানে এটা আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড একটা পদ্ধতি এটা বিশ্বব্যাপী ব্যবহৃত হচ্ছে কোড ফর ইনফরমেশন ইনফরমেশন ইন্টারচেঞ্জ এস টি কোড মূলত হচ্ছে সেভেন বিটের সেভেন বিটের হয় সেভেন বিট বলতে এই এস টি কোড দ্বারা কতগুলো মানে ইউনিক চিহ্নকে আইডেন্টিফাই করা যায় সেটা হচ্ছে টু টু দিবার সেভেন টু টু দিবার সেভেন মেবি কত আছে একশো আঠাশ আসে ঠিক এভাবে আছে ইউনিকোড আছে ইউনিকোড হওয়া হচ্ছে ইউনিকোড হচ্ছে ইউনিভার্সাল কোড যেটা সব ভাষায় রূপান্তরের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু এখন ইউজ হয় ইউনিকোডটা সারা বিশ্বব্যাপী মানে এই ইউনিকোডের দ্বারা আলাদা আলাদা টু টু দিবার সিক্সটিন 
संख्या के अपना चिन्हित करा जाए टू दिवार सिक्स में मे बी गुण कर ले कर ले भांगले पसठी हज़ार पाँच सौ छत्तीस मे बी है यतगुल संख्या के चिन्हित करा जाए एरपर से इिडिक कोड आ सीडीआईसी एरा एक्सटेंडेड बैनारि कोडेड डेसिमल इनफरमेशन कोड बोला है एक्सटेंडेड बैनारि कोडेड डेसिमल इनफरमेशन कोड बोले है ये जस्ट एट बीटर एट द्वारा टू दिवार एट मान दुशो छाप्पन्न इूनिक संख्या के बाद इूनिक चिन्ह के आईडेंटिफाई करा जाए एम जस्ट एम इनफरमेशन दिल अपना एगो जस्ट पढ़े नीबें क्लस की कंटिन्यू करब ना कि दिन क्लस आसले मैं अनेक किस क्योंकि रही गेस एम जस्ट नम्बर सिसटेम एवं कन्भार्सेशन शेखल ए डिजिटल लजिक डिजाइन लजिक गेट प्लस हे बुलियन एल जेबरा ये नहीं आलोचना आ विषय अनेक विषय आलोचना करार छो जो तो शर्टकाट क्यों आलोचना करा जाए ना एक्चुअल मैं जस्ट बोले गलम एक द्रुत बोले गलम अपना बुझलें ना ये आलोचना करा जाए ना जेहतु तो अनेक टपिक्स छो कन्सेशन क्यों तो प्रत्येक कन्भार्सेशन भाइस भाषा कन्भार्सेशन पढ़ते गले अनेक समय लागे तो आज के क्लस आसले अनेक दीर्घ हो गए और दुईटा टपिक्स रही गई है लजिक गेट और बुलियन एल जेबरा खूब इम्पोर्टेंट पार्ट परीक्षा क्यों ये लजिक गेट और बुलियन एल जेबरा बार बार ही प्रश्न आस चाचीना एकदम मान शर्टकाट आलोचना करार जो कारण एखान क्योंकि अनेक प्रश्न है और एक जिन जेहतु आज के लजिक गेट हमें एक करपक्ष के बीजे के जस्ट लजिक गेट और हे बुलेन एल जेबर जो एक क्लस देर जो नेक्स्ट टाइम हमें एक क्लस एर कराते चाहिए यो शर्ट टाइम एतगुल टपिक्स आलोचना करा जाए ना तरह आज के जस्ट नम्बर सिसटेम और किस किस जिन आलोचना कर मध्य किस किस जिस क्यों मिसिंग हो गई है जगह परीक्षा आसे एखे हे हमारे परीक्षा सब समय क्योंकि अनेक समय आसे दुटा संख्यार जो आसे दुटा बैनारि संख्यार जो करते दुटा बैनारि संख्यार वियोग करते आर एक बैनारि संख्यार वन्स कम्प्लीमेंट करते एक बैनारि संख्यार टूस कम्प्लीमेंट करते तो आसमें मैं एत फ्यूज जिन मैं एत शर्ट टाइम आलोचना करा एक टाफ जेहतु हमें मैं एक डिटेल्स आलोचना करते ना बुझले अवश्य कमेंट सेक्शने करबें कमेंटर उत्तर दी दीब हमें जस्ट आज के लजिक गेट और बुलियन एल जेबरा आलोचना करब ना जेको हमें जस्ट जगह एक मिसिंग से गो आलोचना कर दीब जो करार्जन बुलियन जो करार्जन जो भी पढ़ी बुलियन जो क्यों आसले जे बुलियन जो ना सरि बनारि जो बनारि जो और बुलियन जो क्योंकि पूरा पूरी डिफरेंट तो बनारि जो करार्जन नर्माली हमें डेसिमेल जो करी ठीक से ही भाव क्योंकि बनारि क्षेत्र में जो दूटा संख्या आन और जिरो ये बनारि संख्या तो संख्यागल यूज है ये वन और जिरो द्वारा क्योंकि जो वियोग मैं जो वियोग करते हैं से क्षेत्र में स्टैंडार्ड देखीजिए सब समय दुईटा सब समय दुईटा दुटा कर जो करब दुईटा जो तीनटा है तो दुईटा जो करार फले दुईटा जो फल कि करब से एक जो करब तो दुटा दुटा देखी दुईटार संख्या क्षेत्र में दुईटा प्रतिक क्षेत्र देखी दुटा डिजिटल क्षेत्र में वन जिरो जिरो क्या सब समय जिरो जिरो देखा जिरो जिरो जो कर ले जिरो है जिरो वन जो कर लेने जो कर ले जिरो एखे जो फल धरी साम एखे क्यारि हमारे हाथे कत थे से फाइन आउट करते हैं जो जो फल जिरो क्यारि कि नहीं एखे जिरो प्लस वन जो कर ले वन क्यारि जिरो अब एखे वन प्लस जिरो कर ले जिरो जो कर ले क्यारि थकबे ना कि जो वन और वन जो करी तो हमें वन क्यारि कत ओन यिन जस्ट माथा रखते हैं जिसमें माथा रखले क्योंकि बुलियन सरि बनारि जो करतेब 
জাস্ট কি করতে হবে এই তিনটা কিন্তু আমরা দেখছি যে এই তিনটা কিন্তু ইসের যোগ ডেসিমেল যে যোগ করি আমরা আমরা ওয়ান টু থ্রিতে যে যোগগুলো শিখি সেইগুলি যোগ জাস্ট একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে ওয়ান আর ওয়ান যোগ করলে ওয়ান হচ্ছে আর ক্যারি হচ্ছে কত ওয়ান এই জিনিসটা শুধু মাথায় রাখতে হবে সাপোজ আমরা একটা যোগ যদি করি নর্মালি সাপোজ একটা যোগ করলাম ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান সাথে আমরা কি করলাম ওয়ান 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 যোগ করব এখন দেখি এটা যোগ করি আমরা যে কোনো সংখ্যা দিতে পারতাম জাস্ট আমি বোঝানোর সাথে বলছি ও সরি ওয়ান আর ওয়ান যোগ করলে এখানে যোগ ফল হবে জিরো ক্যারি হবে ওয়ান সরি সরি ওয়ান আর ওয়ান যোগ করলে আমি সেটা আসলে ভুলে আনে চলে গেছিলাম ওয়ান আর ওয়ান যোগ করলে যোগ ফল হবে জিরো ক্যারি হবে কত ওয়ান ক্যারিটা আসলে যদি আর কোনো সংখ্যা না থাকে তাহলে ক্যারিটা আসলে বাম পাশে বসে যায় তখন ওয়ান ওয়ান যোগ করলে আসলে ওয়ান জিরো হয়ে যায় যদি আমাদের পর আর কোনো সংখ্যা না থাকে যদি ওয়ান আর ওয়ান যোগ করি তাহলে ওয়ান আর ওয়ান যোগ করলে জিরো আসতে আসতে যোগ ফল ক্যারি আসতেছে ওয়ান যেহেতু আর কোনো সংখ্যা নেই আমরা ক্যারিটায় বাম পাশে সবসময় কি বসিয়ে দিই এটা ডিসিমেল যোগের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা করে থাকি ঠিক আছে তো যদি আমরা এটা যোগ করি তাহলে কি হচ্ছে ওয়ান ওয়ান যোগ করলে আমরা কি বুঝতেছি ওয়ান ওয়ান যোগ করলে জিরো আসতেছে ওয়ান ওয়ান যোগ করলে জিরো আসতেছে ক্যারি থাকে কথা ওয়ান এই ক্যারিটার সাথে কি করতে হবে ক্যারিটা কিন্তু পরবর্তী যে কলম আছে সেই কলমে যা যোগ হবে যেহেতু দুইটা আছে আমরা কিন্তু দুইটার সাথে তিনটে একবারে যোগ করব না আমরা দুইটা দুইটা করে যোগ করব যেমন ওয়ানের সাথে সেই ক্যারিটা যদি যোগ করি ক্যারি আছে ওয়ান এই ওয়ানের সাথে যদি আমি এই ক্যারি ওয়ানের সাথে যদি এই ওয়ানটাকে যোগ করি তাহলে কত আসতেছে ওয়ান ওয়ান যোগ করলে জিরো জিরো আসলে কি আসতেছে আর ক্যারি হচ্ছে ওয়ান এই মানের সাথে কিন্তু আবার এইটা যোগ করতে হবে এই ওয়ানটা যোগ করতে হবে এটা যোগ করলে কি আসতেছে ওয়ান আসতেছে ওয়ান ওয়ান আসতেছে এটা তাহলে এই ওয়ান ওয়ান আর ওয়ান যোগ করলে কি আসতেছে যোগ ফল আসতেছে ওয়ান আর এটার বাম পাশে যেটা থাকে সেটা আসলে ক্যারি যেহেতু এর পরে আরও কলাম আছে সো আমরা সেটা বসিয়ে দেবো না আমরা এটা আবার পরবর্তী কলামে নিয়ে আসবো তাহলে কি আসতেছে ওয়ান ওয়ান যোগ করলে ওয়ান আসতেছে তখন আমরা এখানে একটা নিয়ম ইয়ে করতে পারি যে ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান যদি তিনটা ওয়ান এরকম যোগ হয় তাহলে ওয়ান আসতেছে যোগ ফল ক্যারি আসতেছে ওয়ান তাহলে ওয়ান এই ক্যারি ওয়ান প্লাস এই ওয়ান যোগ করলে ওয়ান জিরো হচ্ছে এই ওয়ান জিরোর সাথে ওয়ান যোগ করলে ওয়ান ওয়ান হচ্ছে ওয়ান হচ্ছে যোগ ফল ক্যারি হচ্ছে ওয়ান সেই ক্যারিটা আবার পরবর্তী কলামে এসে আর বামের কলামে এসে যোগ হবে এখানে জিরো আর ওয়ান যোগ করলে কথা হচ্ছে ওয়ানই হচ্ছে ওয়ানের সাথে আবার যদি আমি সেই ক্যারি ওয়ান যোগ করি তাহলে কি হচ্ছে যোগ ফল হচ্ছে জিরো ওয়ান ওয়ান যোগ করলে জিরো আসতেছে আর ক্যারি থাকতেছে ওয়ান আবার পরবর্তীতে এই ও ক্যারি ওয়ানটা কি হচ্ছে এই ওয়ানের সাথে যোগ হয়ে ওয়ান ওয়ান জিরো আসতেছে ক্যারি হচ্ছে ওয়ান এটা কিন্তু আমাদের সেই যোগ ফল আচ্ছা তার যোগটা আমার বোঝা গেল জাস্ট এই জিনিসটা খেয়াল করতে হবে যে এইগুলো তো জিরো ওয়ান জিরো যোগ করলে জিরো হয় জিরো ওয়ান যোগ করলে ওয়ান হয় ওয়ান জিরো যোগ করলে ওয়ান হয় ওয়ান ওয়ান যোগ করলে জিরো হবে যোগ ফল ক্যারি হবে ওয়ান যদি কোনো বাম পাশে যদি কোনো কলাম না থাকে তাহলে ক্যারিটা বসে যাবে আর যদি বাম পাশে যদি আরও কলাম থাকে সেই ক্যারিটা বসানো যাবে না জাস্ট পরবর্তী কলমের সাথে আবার সেম নিয়মে যোগ করতে হবে এটা হচ্ছে জাস্ট নিয়ম আর একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস পরীক্ষা এসে থাকে এটা কোন বিশেষে আটত্রিশতম বিশেষে আসছে যদিও এটা বোঝানোর কিছু না এক এক লাইনে বললেই হবে এরকম একটা প্রশ্ন আসছে যে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান 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 এর একটা বাইনারি সংখ্যা বলছে যে এই বাইনারি সংখ্যাটার এই বাইনারি সংখ্যাটার ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট বা একের পূরক এই ওয়ান পুরক আর কি কমপ্লিমেন্টের বাংলা হচ্ছে পুরক এই সংখ্যাটার একের পুরক কোনটা বা ওয়ান্স কমপ্লিমেন্টটা কত সেটা কোনটি নিচের কোনটি বিভিন্ন অপশন দিয়ে আছে আসলে কিছুই না জাস্ট এই যে সংখ্যাটা আছে যে বাইনারি সংখ্যাটা আছে তার ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট হবে জাস্ট ওয়ানকে জিরো জিরোকে ওয়ান তার মানে ডিজিটগুলো চেঞ্জ করে দিলেই ডিজিটগুলো চেঞ্জ করে দিলেই আমরা কমপ্লিমেন্ট সংখ্যা পেয়ে যাব ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট পেয়ে যাবো যেমন কি এই বাইনারি সংখ্যাটা যদি ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট ইকোভিলেট ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট বের করতে চাই তাহলে জাস্ট ডিজিটগুলো আমরা নেগেশ মানে কনভার্ট করে দিব ওয়ান থাকলে জিরো জিরো থাকলে ওয়ান যেমন এটা কত জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো 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 তার মানে এই সংখ্যাটার ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট হচ্ছে ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট হচ্ছে এই সংখ্যাটা পরীক্ষা কিন্তু এসে থাকে একদম সহজ জাস্ট ওয়ান্স কমপ্লিমেন্টটা কি হবে বাইনারি সংখ্যার বিট গুলে জাস্ট চেঞ্জ
কোনো বাইনারি সংখ্যা টুস কমপ্লিমেন্ট যদি বের করতে বলে তাহলে জাস্ট কিছুই না কি করতে হবে ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট বের করতে হবে সেই ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট বের করার পরে যে রেজাল্ট আসবে তার সাথে জাস্ট শুধু এক যোগ করে দিতে হবে তারপর ওয়ান্স কমপ্লিমেন্টের সাথে ওয়ান্স ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট কমপ্লিমেন্ট যোগ এক সমান হচ্ছে টুস কমপ্লিমেন্ট তারপর ওয়ান্স কমপ্লিমেন্টের যে রেজাল্ট আসবে সেই রেজাল্টের সাথে যদি আমরা এক বাইনারি যোগ করে দেই তাহলে যে রেজাল্টটা পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে কি টুস কমপ্লিমেন্ট এটা মনে রাখবেন এটা পরীক্ষায় আসে যেহেতু আসতে পারে ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট তো সহজ শুধু ডিজিটগুলো চেঞ্জ করে দিলে হয়ে যাচ্ছে টুস কমপ্লিমেন্টটা কি হচ্ছে জাস্ট ওয়ান্স কমপ্লিমেন্টের রেজাল্টের সাথে জাস্ট টু ওয়ান যোগ করে দিতে দিলে হচ্ছে তাহলে এটা কথা হচ্ছে জিরো আর ওয়ান ওয়ান জিরো 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 যা আছে বসে যাবে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো তো এটা হচ্ছে কি ইকোভ্যালেন্ট টুস কমপ্লিমেন্ট পরীক্ষা আর কি ধরনের এসে থাকে অবশ্যই এরপরে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে লজিক গেট দিয়ে এবং বুলিয়ান এল জাবরা দিয়ে এগারোটা যেহেতু বেঁধে যাচ্ছে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ সহকর্মীবৃন্দ বা প্রিয় সহযোদ্ধাবৃন্দ আমি আসলে আজকে আর আর কন্টিনিউ করতে চাচ্ছি না আজকে এখানেই শেষ শেষ করতে চাচ্ছি আমি কর্তৃপক্ষের কাছে অন্য একটা দিন জাস্ট এক ঘন্টার বা পঁয়তাল্লিশ মিনিট একটা শিডিউল আমি নিব আবার সেই শিডিউল নিয়ে আমি বুলিয়ান এল জাবরা এবং লজিক গেট এই দুইটা নিয়ে আলোচনা করব কারণ এই দুইটা বিসিএস পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রত্যেক বারই জাস্ট পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বিসিএস থেকে শুরু হয়ে এ পর্যন্ত প্রত্যেকটা বিসিএসই কিন্তু দুইটা থেকে তিনটা প্রশ্ন আমরা ওই দুইটা চ্যাপ্টার থেকে ওই দুইটা টপিক্স থেকে পাচ্ছি বুলিয়ান এল এক্সপ্রেশন বুলিয়ান এল জাবরা এবং লজিক গেট থেকে সো এটা একটু ডিটেলস আলোচনা না করলে আসলে বোঝানো যাবে না আর এখন যেহেতু অনেকক্ষণ ক্লাস লেন্দি হয়ে গেছে তো চাচ্ছি না যে এখন আর কন্টিনিউ করতে আমি নেক্সট টাইম কর্তৃপক্ষের অনুমতি ক্রমে আমি এই লজিক গেট এবং হচ্ছে বুলিয়ান এল জাবরা নিয়ে আলোচনা করবো সেই পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন এবং করোনা থেকে করোনা মুক্ত থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে